கேட்குதா கேட்குதாலாம் முடியாது என்ன சார் நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் சார் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்ன தான் நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் எஸ் சார் நோ சார் அதை சொல்லிட்டீங்கன்னா நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை சார் கேட்கல சார் ஆனால் உண்மையிலேயே சில பேருக்கு வந்து நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அது வேறு அது ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக்கக்கூடாது நிறைய வந்து வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் நாம் இந்தியன் பாலிட்டி அப்படிங்கிறதுல லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் உள்ளாட்சி அரசாங்கம் அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறோம் ரெண்டாவது அப்படிங்கிறது போலீஸ் கவனிப்பா சொல்லும் போல் கவனிக்கணும் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸிலிருந்து நமக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சாரி ஜியோகிராஃபிலேருந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்டு கம்யூனிகேஷன் பாப்பா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்டு கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறத குறித்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் மேத்தமெட்டிக்ஸில் எல்சிஎம் ஹெச்எஸ்சிஎஃப் தமிழில் திரைப்படத்துறை நாட்டுப்புற கலைகள் அப்படிங்கிறத பார்க்க இருக்கிறோம் ஸோ கிளாஸ் கரெக்டாக பத்து பத்தாச்சு வாங்க தம்பி எதுக்குப்பா இருபத்தி ஒராவது டெஸ்ட்டுக்கு தான் நம்ம மாற்றிருக்கிறோம் நேற்று வரலையா நேற்று கிளாஸுக்கு வரலையா ஆன்லைனில் கிளாஸ் நடத்தணும் இல்லை கிளியராக சொல்லியாச்சு நம்ம தானே தானே டிஎன்பிஎஸ்சின்றது நம்ம தானே ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம தானே மொத்தம் அவங்க கொடுத்துருக்கிற சிலபஸை நம்ம தான் ஃப்ரேம் பண்ணுறோம் மொத்தத்தில் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ஹிஸ்ட்ரியில் இது தான் பாலிட்டியில் இது தான் ஐஎன்எம்ல இது தான் எக்கனாமிக்ஸில் தான் இருபத்தி ஓராவது டெஸ்ட்டுக்கு நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிட்டோம் அப்படி தானே நேற்றுக்கே சொல்லியாச்சு நேற்றுலாம் நடத்தி ஒரு சாப்டர் முடிச்சாச்சு அப்புறம் பாலிட்டி அடுத்த டெஸ்ட்னு சொல்லக்கூடாது கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்தியன் பாலிட்டியில் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அதில் பஞ்சாயத்து ராஜ்யம் முடிச்சாச்சு அப்படி தானே இனி நடத்த வேண்டியது முனிசிபாலிட்டி நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரேம் பண்ணியாச்சு பாலிட்டியில் இது தான் ஜாகிரஃபியில் இது தான் முடிவு பண்ணியாச்சு கார்த்திஸ்வரன் நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் நம்ம தான் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம மாற்றிக்கலாம் நம்ம மாற்றிக்கலாம் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து பண்ணுறது வைக்கிறது இன்னும் ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு அஞ்சு ஆறு டெஸ்ட்டில் முடிஞ்சிடும் எவ்வளோ டெஸ்ட்டு டோட்டலாக போட்டிருக்காங்க இருபத்தி ஒன்பது டெஸ்ட்டு எத்தனை டெஸ்ட்டு ப்ரிப்பரேட்ரி ஒரு முப்பது வச்சுக்கோமே ஒன்று கூட நம்ம எடிஷனெலாம் முப்பது முப்பது ப்ரிப்பரேட்ரி ரிவிஷன் அந்த முப்பதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலுக்கு ஒன்றா எத்தனைக்கு ஒன்று நாலுக்கு ஒன்று அப்போ நாலுக்கு ஒன்றா ஏழு நாங்கள் இருபத்தெட்டு ஒரு எட்டு டெஸ்ட் வந்துருமா ஒரு எட்டு டெஸ்ட்டு ரிவிஷனே உடையாந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஃபுல் ரிவிஷன்ற மாதிரி வரும் நம்ம திரும்ப திரும்ப நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் கொஞ்சம் சேஃபாக இருங்க நீங்களும் தான் ஆரம்பத்துலேருந்து மறுபடியும் ஒன்றுலேருந்து வருவீங்க ஒன்றுலேருந்து அந்த முப்பது எழுதி ஆகணும் வேறு வழியே இல்லை ஒன்றுலேருந்து முப்பது எழுதி ஆகணும் இந்த ரிவிஷன் எழுதி ஆகணும் உங்களுக்கு அடிஷன் உங்களுக்கு தான் நீங்கள் தான் சூப்பர் நிறைய கொஷின் பார்ப்பீங்க நீங்கள் லேட்டஸ்ட் சார் உங்களுக்குலாம் அடிஷனல் கொஷின் சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும் நிறைய கொஷின் எழுதுவீங்க லேட்டஸ்ட் சார் உங்களுக்குலாம் அடிஷனல் கொஷின் இருக்கும் என்ன ஒன்று உங்களுக்கு பரிச்சயத்தில் ஏற்கனவே அப்படிங்கிறது படித்தது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிற விஷயத்தில் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் இந்த கொஷின் நம்பர் ஒன் கேட்குறவங்க தான் சொல்லணும் முதல்லேருந்தே ஆரம்பிப்போம் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே ஆரம்பிப்போம் உமா மகேஸ்வரி இங்கேருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் சரியா உமா மகேஸ்வரி உங்களுக்கான கொஷின் இஞ் இந்திய பஞ்சாயத்து ராஜ் முறையின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் த ஹூ இஸ் கால் த ஃபாதர் ஆஃப் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்னு சொன்னால் ரிப்பன் பிரபுன்னு சொல்லுவாங்க யாருங்க ஆனால் பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படின்னு சொன்னால் பல்வந்த் ராய் மேத்தா சொல்லணும் பஞ்சாயத்து ராஜ் முறையின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யாருன்னு கேட்டால் பல்வந்த் ராய் மேத்தா டோட்டலாக லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் உள்ளாட்சி துறையின் தந்தைன்னு கேட்டால் ரிப்பன் பிரபு ஊதா கலர் ரிப்பன் யார் உனக்கு அப்பன் ரிப்பன் தான் அப்பன் ரிப்பன் தான் அப்பன் எதுக்கான அப்பன் உள்ளாட்சி துறைக்கான அப்பன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உள்ளாட்சி துறையின் அப்பன் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் த ஃபாதர் ஆஃப் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டால் ரிப்பன் பிரபு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரிப்பன் பிரபு இதுவே பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படிங்கிறதுடைய தந்தை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா யார் அடிச்சுக்கணும் பல்வந்த் ராய் மேத்தா நல்லா சொல்லுங்க தாரணி தாரணி சொல்லுமா பல்வந்த் ராய் மேத்தா கமிட்டி எந்த வருஷம் சொல்லணும் ஃபிஃப்டி செவன் பத்தொம்பது ஐம்பத்தி ஏழு பல்வந்த் ராய் மேத்தா கமிட்டி எப்போ பத்தொம்பது ஐம்பத்தி ஏழு பத்தொம்பது ஐம்பத்தி ஏழு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பத்தொம்பது ஐம்பத்தி ஏழு எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு என்னாச்சு எல்லாரும் ஆல் ஆஃப் க்ளோஸ் யூர் நோட் அண்ட் பர்க்ஸ் எழுதிக்கிறீங்களா தெரியாத எழுதிக்கிறீங்களா அப்படி தெரிகிற மாதிரி தெரியலையே நீங்கள் அப்படியே பார்த்து பார்த்து சொல்கிற மாதிரி டிக்டேட் பண்ண நான் வந்து நீங்கள் நேற்று நடத்தினதை இன்றைக்கி வந்து ரீகால் பண்ணுறதுக்காக உங்கள்கிட்ட கேள்வி பதிலில் கேட்டுட்டு வரேன் சரியா தெரிஞ்சதை படித்ததை சொல்லணும் புத்திசாலித்தனமாக இருக்கிறது அப்போ பஞ்சாயத்து ராஜ் தந்தை யார்
பல்வந்தராய் மேத்தா பல்வந்தராய் மேத்தா உள்ளாட்சி துறையின் தந்தை யாரு லோக்கல் செல் கவர்மெண்டோட ஃபாதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பன் பிரபு என்னங்க நம்ம மெட்ராஸில் குறிப்பாக சென்னையில் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாநகராட்சி கட்டிடம் யார் பேரில் தான் இருக்குது ரிப்பன் பிரபு ஏன்னா அவர் தான் அப்போ இருந்தவர் அது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏன்னா மதுரை அது தமிழ்நாடு இந்தியாவிலேயே முதல் நகராட்சினா யார் தான் சென்னை மாநகராட்சி அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பதினாறு எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தெட்டு எண்பத்தேழு எண்பத்தி எட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எண்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ சொல்லுங்கள் இந்தியாவில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட முதல் நகராட்சி மெட்ராஸ் சொல்லுங்கள் மெட்ராஸ் மெட்ராஸ் எந்த வருஷம் பதினாறு எண்பத்தேழு பத்தொம்போது இல்லை பதினாறுலேயே பத்தொம்போது தான் கிடையாது பதினாறு எண்பத்தேழு சொல்லுங்க பதினாறு எண்பத்தி ஏழு பதினாறு எண்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க சரி எல்லாருமே சொல்லுங்க அப்போ கிராம சுயராஜ்யத்தில் அல்லது கிராம சுயராஜ்யம் என்ற கருத்து யாருடையது சுவராஜ் குட் சரியா வில்லேஜ் சுவராஜ்னாவே யாரு மகாத்மா காந்தி ஜி சொல்லுங்க அப்ப இந்தியாவின் பேக் போன் இந்த பேக் போன் ஆஃப் இந்தியா அடிப்பீங்க வில்லேஜஸ் வில்லேஜஸ் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த பேக் போன் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி அக்ரிகல்ச்சர் நல்லா சொல்லுங்க அக்ரிகல்ச்சர் தேசிய வனக்கொள்கை இளையராஜா பத்தொன்பதே வரக்கூடாது அது பத்தொன்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு திருத்த படிச்சு பத்தொன்பது எண்பத்தி எட்டு திருத்த படிச்சு ஐம்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி எட்டு திருந்த படிச்சு இல்லை இன்னைக்கு கூட காலையில் நடத்தினா முத முதல்ல பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திலேயே சொன்னேன் பதினெட்டு தொண்ணூத்தி மூணு என்னம்மா கண்ணகி சொல்லப்பா தொண்ணூற்றி நாலு பன்னெண்டு தொண்ணூற்றி நாலு பதினெட்டு தொண்ணூற்றி நாலு தான் தேசிய வனக்கொள்கை அப்படிங்கிறது வந்து பிரிட்டிஷ் அரசாங்க கொண்டு வந்துச்சு அதான் பத்தொம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு பட்டு எண்பத்தி எட்டில் திருத்தினாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் சரி சொல்லுங்கள் அடுத்த கேள்வி ஸோ படித்ததை நம்ம ரீகால் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போகலாம் படித்ததை ரீகால் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போகலாம் ஸோ பலுந்திர மேத்தா கமிட்டி எந்த வருஷம் பத்தொம்பது ஐம்பத்தி ஏழு பத்தொம்பது ஐம்பத்தி ஏழு அசோக் மேத்தா பத்தொம்பது எழுபத்தி ஏழு அசோக் மேத்தா பத்தொம்பது எழுபத்தி ஏழு ஜிவிக ராவ் பத்தொம்பது எண்பத்தஞ்சு பத்தொம்பது எண்பத்தி அஞ்சு எல் எம் சிங்வி பத்தொம்பது எண்பத்தி ஆறு பத்தொம்பது எண்பத்தி ஆறு எல் எம் சிங்வி எப்பப்பா பத்தொம்பது எண்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க சரியா டங்கன் கமிட்டி பத்தொம்பது எண்பத்தி எட்டு பத்தொம்பது எண்பத்தி எட்டு டங்கன் கமிட்டி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பத்தொம்பது எண்பத்தி எட்டு அதே மாதிரி காட்கில் பத்தொம்பது எண்பத்தி எட்டு பத்தொம்பது எண்பத்தி எட்டு ராகுல் நேஷனல் எக்ஸ்டென்ஷன் சர்வீஸ் தேசிய அபிவிருத்தி திட்டம் எந்த ஆண்டு பத்தொம்பது ஐம்பத்தி மூணு பத்தொம்பது ஐம்பத்தி மூணு கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் எந்த வருஷம் பத்தொம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு பத்தொம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிறது அஜித் சொல்லப்பா அஜித் தம்பி ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையாவது அட்டவணை பஞ்சாயத்து ராஜ் பதினோராவது அட்டவணை பயப்படாமல் சொல்லு எத்தனையாவது அட்டவணை பதினோராவது அட்டவணை அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் பனிரெண்டாவது அட்டவணை முனிசிபாலிட்டி நகராட்சி பனிரெண்டாவது அட்டவணை முனிசிபாலிட்டி நகராட்சி தம்பி சொல்லுங்க தம்பி சொல்லுங்க ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பார்ட்டில் வருது இது நைன் சூப்பர் என்ன பார்ட்டு நைன் ஒன்பதாவது பகுதியில் வருது பஞ்சாயத்து ராஜ் ஒன்பது ஏ முனிசிபாலிட்டி ஒன்பது பி கோஆப்ரேட்டிவ் கூட்டுறவு சங்கங்கள் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் கூட்டுறவு சங்கங்கள் அப்போ பார்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஷெடியூல் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஆர்டிகல் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தம்பி சொல்லுங்க சுந்தர் ஆர்டிகல் பஞ்சாயத்து ராஜ் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணுங்கிறது டெஃபனிஷனில் ஆரம்பிக்குது அதுலேருந்து ஓ வரைக்கும் எது வரைக்குங்க ஓ வரைக்கும் அப்படிங்கிறது அம்மா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க நேற்றுக்கு வந்தீங்களா கிளாஸ் ஏன் வரல வரல சரி ஓகே குட் அம்மா சொல்லுப்பா உங்கள் பேருமா அபர்ணா சொல்லுங்கள் அபர்ணா ஆக்சுவலாக நம்ம நேற்று பார்த்தோம் எந்த மாநிலத்தில் முதல் முறையாக பஞ்சாயத்து ராஜ் அறிமுகம் செய்யப்படுச்சு இல்லை ட்ரை பண்ணிட்டோம் ட்ரை பண்ணிட்டோம் எக்ஸாக்ட் ராஜஸ்தானில் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் நாகூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் எந்த நாளில் சொல்லிடுங்க அதையும் சொல்லிடுங்க அவங்களே ட்ரை பண்ணணுங்க அபர்ணாவும் பாஸ் பண்ணணும்ல அபர்ணாவும் பாஸ் பண்ணணும் அல்பப்பேட்டு ஆர்டரில் முதல் ஆளை போவாங்க நீங்கள் சொல்லியே கொடுக்க முடியாது அபர்ணான்றது வந்து முதல் இல்லையா ஏபியில் வர இருக்குது ஏஏன்னு வர்றதுக்கு கூட ஆர்த்தின்னு பேரில் ஏஏன்னு வந்தால் கூட போவாங்க இல்லை அபர்ணானா ஏபி அல்பப்பேட்டு ஆர்டரில் தான் அழைச்சிக்கிட்டு போவாங்க மார்க் ஓரியன்டாக அழைச்சிட்டு போவாங்க ஏன்னா டேட் ஆஃப் பர்த் ஓரியன்டாக அழைச்சிட்டு போவாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்குறோம் எல்லாருமே பேசணும் கிளாஸில் பேசணும் சொல்லி கொடுக்குறத நல்லா கவனிச்சுங்க அப்போ முதல் முதல்ல ராஜஸ்தானில் நாகூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் பத்தொம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டில் சாரி ஒம்பதில் அக்டோபர் ரெண்டில் பத்தொம்பது ஐம்பத்தொம்பதில் அக்டோபர் ரெண்டில் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எத்தனையாவது
சரி இதை தான் நம்ம வந்து கிறிஸ்டில் கேட்போம் அந்த இப்போ மறுபடியும் நான் நேற்றுக்கு நடத்தி அத்தனை முறை நம்ம ரீகால் பண்ணோம் அந்த இன்றைக்கும் அவ்வளோ தூரம் நம்ம சொல்லி ரீகால் பண்ணுறோம் அமைதியாக உட்காந்துருக்கக்கூடாது சும்மா உட்காந்துட்டு நம்ம வந்து அப்படியே வந்து நேரத்தை வீணாக்கிட்டு போயிடக்கூடாது நல்லா படிச்சுட்டோம் திரும்ப திரும்ப சொல்லி பார்த்துடணும் பழகிடணும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கிறோங்க சரியா ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ ரீசெண்டாக எந்த நாட்டில் பெண் பிரதமர் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸ்வீடன் ஸ்வீடனோட தலைநகர் ஸ்டாக் ஹோம் சொல்லுங்க ஸ்டாக் ஹோம் அப்படிங்கிறது சரியா ஸோ ஸ்வீடன் அப்படிங்கிற நாட்டில் யார் இப்போ பெண் பிரதமர் மெக்தலனா ஆண்டர்சன் மெக்தலனா ஆண்டர்சன் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மெக்தலனா ஆண்டர்சன் சரி மாவட்ட ஆட்சியரை நியமிப்பது யார் அப்படிங்க மாவட்ட ஆட்சியரை நியமிப்பது யார் பேசிக்கான கொஸ்டின் குடியரசுத் தலைவராக வராரு மாவட்ட ஆட்சியர் மாநில ஆளுநரா ஆனால் யூபிஎஸ்சி அப்படிங்கிறது ஆரம்பிக்க ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறது யார் யூபிஎஸ்சி ஆனால் அதுக்கான தேர்வுகள் நடத்துறது ப்ளஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே யூபிஎஸ்சி பண்ணுது யூபிஎஸ்சி என்ன ஆட்டுகள் முன்னூற்றி பதினஞ்சுலேருந்து முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு முந்நூற்றி பதினஞ்சுலேருந்து இப்போ சொல்லுங்கள் உமா மகேஸ்வரி முந்நூற்றி பதினஞ்சுலேருந்து முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு சொல்கிறாங்க இது கான்ஸ்டியூஷனல் பாடியா நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடியா ஷியூருங்க கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி என்னங்க ஸோ கான்ஸ்டியூஷனல் பாடினாவே ஆர்டிகிள் இருக்குமா கான்ஸ்டியூஷனல் பாடினாவே ஆர்டிகிள் இருக்கும் என்ன ஆர்டிகிள் முந்நூற்றி பதினஞ்சு டு முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு முந்நூற்றி பதினஞ்சு டு முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் சார் இப்போ முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு டு முந்நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது ரஞ்சித்து தெரியுமா முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு டு முந்நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது என்னென்ன ஸோ எலெக்ஷன் கமிஷன் என்னங்க சென்ட்ரல் எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படிங்கிறத முந்நூற்றி இருபத்தி நாலுலேருந்து முந்நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சுசில் சந்திரா யாருப்பா சுசில் சந்திரா சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஆஃப் அப்புறம் இண்டியா சொல்லிட்டேன் ரெண்டு விஷயம் அப்போ இன்றைக்கி ஈவினிங் கேட்டால் சொல்லிடுவீங்களா ஆட்டுக்கள் என்ன முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு டு முந்நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு டு முந்நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது தம்பி தஞ்சாவூர் கார்த்திக் பேர் இல்லை கார்த்திக் விஜய் கார்த்திக் விஜய் சொல்லப்போ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் எலெக்ஷன் நடத்துறது யார் சொல்லணும் சொல்லணும்னா இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லணும் இல்லை ஒவ்வொரு முறையும் கேள்வி கேட்குறப்ப நீங்களும் ஆன்சர் பண்ணணும் லதோஜிக்கல் மைண்டில் உட்காந்துருக்கூடாது யாரும் தம்பி சொல்லும் போல கவனிடா டெய் பக்கத்தில் சொல்லும் போல கவனிப்பா நோட்டை பார்த்து உட்காந்துருக்காத இது நேற்று நடத்தியாச்சு சொல்லியாச்சு சென்ட்ரல் எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படிங்கிறது பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் நடத்துது வைஸ் பிரசிடண்ட் எலெக்ஷன் நடத்துது லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எலெக்ஷன் நடத்துது அதே மாதிரி பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் நடத்துது புரிதா என்ன சொல்கிறது இந்த அந்த லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் எலெக்ஷனை நடத்துறது ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்லுங்கள் மறுபடியும் சொல்கிறேன் கிளாஸில் வந்து அட்டன் பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை அட்டென்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அட்டென்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் வாய் திறந்து சொல்லணும் மகேஸ்வரி என்ன எலெக்ஷன் கமிஷன் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சு நேற்று சொன்னாங்க ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனுடைய ஆணையர் அப்படின்னு சொன்னாங்க கமிஷனர் ஆஃப் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு யார் பார்த்தீங்களா அதுக்கு தான் சொல்கிறோம் கவனிங்க கவனிங்க பழனிக்குமார் வி பழனிக்குமார் சொல்லுங்க சொல்லி கொடுத்ததை சொல்லலைன்னா நம்ம போய் கிளாஸில் வீட்டில் போய் படிக்கல அதிகபட்சம் இன்னி இருந்தால் கூட நூறு தவளுக்கு மேலே போயிருக்காது என்னுடைய கிளாஸில் நான் வந்து கதகதையாக சொல்ல மாட்டேன் உங்களுக்கு நான் நடத்துகிற நேரம் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் எக்ஸ் அது எக்ஸ்பெக்டடாக இருக்கும் இந்த ஒரு தம்பிலாம் சொன்னார் ரெண்டு மணி நேரமாக நடத்திட்டு இருந்தாங்க சார் ரெண்டு மணி நேரமாக அவன் கதை பேசியிருக்கிறான்னு அர்த்தம் பஞ்சாயத்து ராஜில் ரெண்டு மணி நேரம் நடத்துறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை பஞ்சாயத்து ராஜில் ரெண்டு மணி நேரம் நடத்து நமக்கு நோக்கம் என்னென்னா போட்டி தேர்வில் ஜெயிக்கணும் சரியா இன்டர்வியூவில் கேட்டால் பதில் அளிக்கணும் நான் நடத்துறேன்னு சொல்லிவிட்டு கதை கதையாக சொல்லிக்கிட்டு கதை கதையாக பேசிக்கிட்டு இருந்தோன்னு சொன்னால் அது கதை கதையாக போயிடும் நம்ம கதை கதையாக பேசுகிறத விட அப்படியே கண்டென்ட்டாக பேசுகிறது தான் முக்கியமானது எவ்வளோ நேரம் நடத்துணுங்கிறது முக்கியம் இல்லை சொன்ன மாதிரி இது வந்து பார்ட்டு அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்பது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஷெடியூல் கேட்டால் ப பதினொன்று ஆர்டிக்கிள் கேட்டால் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஓ இதை பேசுகிறதுக்கு நாலு செகண்ட் ஆகுமா இப்போ நான் சொன்ன ஒரு இதுக்கு ஒரு செகண்ட் தானே தம்பி ஆ கண்டென்ட்டாக பேசுகிறதா இருந்தால் ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ பல்வந்த் ராய் மேத்தா கமிட்டி அசோக் மேத்தா கமிட்டி ஜி வி கே ராவ் கமிட்டி எல் எம் சிங்வி கமிட்டி ப்ளஸ் வந்து டங்கன் கமிட்டி ப்ளஸ் வந்து கார்ட்கில் கமிட்டி கதை கதையாக பேசுகிறத விட கண்டென்ட்டை பேசிட்டு போயிடுங்க சொல்கிறத கவனிங்க இப்போ அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க வி பழனிக்குமார் நான் பி வி நாகரத்னான்னு சொல்கிறேன் ஆமாம் யார் சொல்லுங்கள் பி வி நாகரத்னா பாண்டி வி
பேசிக்கான விஷயம் சொல்ல தெரியலையே திரும்ப திரும்ப சொல்லி பழகிறது நல்ல விஷயம்தான் பி வி நாகரத்னா இருபது இருபத்தி ஏழுல இருபது இருபத்தி ஏழுல நம்ம இந்தியாவினுடைய முதல் பெண் தலைமை நீதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட இருக்கிறாங்க பி வி நாகரத்னா பி வி நாகரத்னா இப்ப பி வி நாகரத்னான்னு சொன்னா சொல்லிடணும் எப்ப கேட்டாலும் சொல்லிடணும் அதுக்குத்தான் சொல்ல சொல்றது மகேஸ்வரி நான் ஏன் கேள்வி கேட்ட தெரியுமா மகேஸ்வரிய இங்க கேட்கணும் இங்க பார்க்கணும் பாடி லாங்குவேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அட்டென்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிக் கொடுக்குறவங்களுடைய அந்த ஃபேஸ் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயத்த கவனிக்கணும் இப்படியே குணிச்சுக்கிட்டே உட்காந்துருக்க கூடாது எங்கேயோ பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்க கூடாது அட்டென்டிவாக இருக்கணும் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து நேரடி கிளாஸ் அதுக்கு தான் நேரடி கிளாஸ் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது நல்லா கவனிக்கணும் சொல்ல தம்பி ரஞ்சித் ஆமாப்பா ஆமாம் இங்கே பாருங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க தம்பி ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு என்ன டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்குறாரு அவர் ஆல்ரெடி செலக்ட் பண்ண பட்டாச்சின்னு வச்சுங்களேன் ஸோ ஹீ ஹாஸ் பீன் செலக்டட் ஆர் ஷீ ஹாஸ் பீன் செலக்டட் நான் வந்து ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இருக்கிறார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இருக்கிறார் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் ஐ ஹாவ் குவாலிஃபைடு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தகுதியை அடைந்திருக்கிறேன் ஐ ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் நான் முடிச்சிருக்கிறேன் ஐ ஹாவ் பாஸ்டு ஐ ஹாவ் பாஸ்டுனா நான் தேர்ச்சி அடைந்திருக்கிறேன் இதெல்லாம் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் அவுட் ஆஃப் டுவெல் டென்சஸ் சரியா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நல்லா வந்துச்சுங்க நீ இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்துருக்கியா அப்படின்னு கேட்டால் என்ன டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க சொல்லுமா தாரணி இங்கிலீஷ் ஆ நீ இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்துருக்கியா அப்படின்னு நான் கேட்கணும் கேள்வியாகவே கேளு என்ன கேள்வி இது இல்லை இல்லை ஆ ஹாவ் யூ சீன் மீ பிஃபோர் ஹாவ் யூ சீன் மீ பிஃபோர் ஆர் ஹாவ் யூ மெட் மீ பிஃபோர் இதுக்கு முன்னாடி என்ன சந்திச்சிருக்கிறையா அல்லது பார்த்துருக்கிறையா இது வந்து எஸ் ஆர்னோ கொஸ்டின் நல்லா சொல்லுங்கள் இந்த கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு வகையாக சொல்லலாம் ஒன்று இன்டராக் அதாவது டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் தம்பி இங்கிலீஷில் கேட்டதுனால சொல்கிறேன் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் அப்படிங்கிறதுல புரிஞ்சுக்கிறேங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இன்டராகேட்டிவ் ரெண்டு வந்து இம்பரேட்டிவ் மூணு வந்து எக்ஸலமேட்ரி சாரி இம்பரேட்டிவ்க்கு அப்புறம் எக்ஸலமேட்ரி நாலு தான் இல்லைங்க நாலே நாலு வகையான சென்டென்ஸ் தான் இருக்குது இங்கிலீஷில் எல்லா போட்டி தேர்வுகளுக்கும் இங்கிலீஷ் அவசியம் தமிழ் எவ்வளோ அவசியமும் அதே மாதிரி மெயின்ஸில் எழுதும் போது தமிழ் டு இங்கிலீஷ் பண்ணணும் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் பண்ணணும் அதே மாதிரி யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எல்லாத்துலேயுமே இங்கிலீஷ் மாண்டேட்ரி ஹவு மெனி டைம்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் ஐ ஹாவ் டோல்டு நாவ் நாலு தான் சொல்லுப்பா ஒன்று ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டு இன்டராகேட்டிவ் மூணு இம்பரேட்டிவ் நாலு எக்ஸலமேட்ரி என்னடா பாலிட்டி கிளாஸ்னு சொல்லிட்டு ஜாக்ரபி கிளாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் பேசிகிட்டு இருக்கிறானேன்னு பல பேர் பார்க்கலாம் நம்ம எது ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா அதை பற்றி டீட்டெயில் பேசணும் இப்போ நான் கேள்வியில் ரெண்டு வகையான கேள்வி தாரணிட்ட கேட்கும்போது இதுக்கு முன்னாடி என்னை பார்த்துருக்கியான்னு கேட்டால் ஹாவ் யூ சீன் மீ பிஃபோர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹாவ் யூ சீன் மீ பிஃபோர் அப்படிங்கிறது அப்போ இது வந்து இன்டராகேட்டிவில் எஸ்ஆர்னோ கொஸ்டின் இன்டராகேட்டிவில் எஸ்ஆர்னோ கொஸ்டின் எஸ்ஆர்னோ கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்க ரொம்ப முக்கியமானது எப்போவுமே ப்ரைமரி ஆக்சிலரியில் ஆரம்பிக்கும் ப்ரைமரி வேர்ப்ஸ் ஆடல் மாடல் வேர்ப்ஸ் ஆர் செமி மாடல் வேர்ப்ஸ் இப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் ப்ரைமரி அப்படின்னு சொன்னால் அதில் லெவன் வேர்ப்ஸ் இருக்குது ப்ரைமரி அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பி ஃபார்ம் பி வப்ஸ்லேயே ஒரு அஞ்சு இருக்குது அதுக்கப்புறம் டூ அப்படிங்கிறது ஒரு மூணு இருக்குது ஹேவ் அப்படிங்கிறது ஒரு மூணு இருக்குது இப்போ ப்ரைமரி வேப்பில் பி அப்படின்னு சொன்னாவே அதில் அஞ்சு சொன்ன இல்லையா இதை ஒன்லி ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் அண்ட் பாஸ் டென்ஸுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் ரஞ்சித் இஸ் ஆம் ஆர் இது ப்ரெசென்ட் டென்ஸுக்கு வாஸ் வேர் இது பாஸ் டென்ஸுக்கு இது தான் ப்ரைமரி வேப் சரியா அதுக்கப்புறம் ப்ரைமரி வேப்பில் இது பி வேப் டூ வேப்பில் மூணு டூ டஸ் டிட்டு டூ அண்ட் டஸ் ப்ரெசென்ட் டிட் ஒன்லி பாஸ்ட் ஹாவ் ஹேஸ் ப்ரெசென்ட் ஹேட் ஒன்லி பாஸ் டென்ஸ் இப்போ வெறும் ஹேவ்னு வச்சுங்களேன் ஐ ஹாவ் அ கார் என்கிட்ட ஒரு கார் இருக்கு அப்போ ஹேவுங்கிறது இந்த இடத்துல மெயினாக வருதா நம்ம தானே என்கிட்ட ஒரு கார் இருக்குது அல்லது நான் ஒரு கார் வைத்திருக்கிறேன் பொசிஷன் ஐ ஹாவ் அ கார் நான் ஒரு கார் வச்சுருக்கேன் ஐ ஹாவ் பாட் எ நியூ கார் ஐ ஹாவ் பாட் அப்போ பாருங்கள் ஹாவ் பாட் வந்துருதா இதான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபைட் என்னதுங்க ப்ரெசன்ட் பர்ஃபைட் ஹாவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் பார்ட்டிசிபல் யாராச்சும் சொல்லுங்கள் எல்லாருமே இங்கிலீஷ் மீடியம் தானே படிச்சு வந்துருக்கிறோம் ஓப்பனாக கேட்குறேன் இந்த இங்கிலீஷ் பேசுகிறது கூட உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிகிற மாதிரி தெரியும் இங்கே இருக்கிற டயஸ் இங்கே இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் கேட்குறேன் எங்கே பார்ட்டிசிபல் எத்தனை வகைப்படும்
ப்ரைமரி வேர்ப்ஸ் மாடல் வேர்ப்ஸ் செமி மாடல் வேர்ப்ஸ் மெயின் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரைமரி வேர்ப்ஸ் மாடல் வேர்ப்ஸ் செமி மாடல் வேர்ப்ஸ் மெயின் வேர்ப் தெர் ஆர் ஃபோர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் இப்போ நான் சொன்னேன் பார்ட்டிசிபல் யாருக்குமே தெரில ரெண்டே ரெண்டு பார்ட்டிசிபல் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் சொல்லுங்க இந்த ஜெரண்ட்டுக்கும் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபலுக்கும் ஒரு சின்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் ஜெரண்ட் அப்படின்னா அந்த வேர்பு பிளஸ் ஐஎன்சி அப்படி ஐஎன்ஜி அப்படிங்கிறது வந்து சப்ஜெக்டோட ஆரம்பிச்சிருக்கும் ரன்னிங் இஸ் அ குட் எக்ஸசைஸ் என்னங்க ஆ இந்த இடத்துல ஜெரண்ட் இது என்னது இதை நீங்கள் இந்த ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டிவாக மாற்று அப்படின்னு சொன்னால் டூ ரன் இஸ் அ குட் எக்ஸசைஸ் இப்படி மாற்றிருப்பீங்களா மாற்றிருப்பீங்களா மாற்ற மாட்டீங்களா சின்ன கிளாஸில் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இன்ஃபினிட்டிவாக மாற்று ஜெரண்டாக மாற்று பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வி ஒன் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வி டூ பாஸ்ட் டென்ஸ் வி த்ரீ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் I have passed. I have passed. This is the present perfect. I had passed. I have passed. The past is perfect. Okay, past is perfect. I would have passed. Sorry, I will have passed. I will have passed. This is the future perfect. I have passed the present perfect. I had passed the past perfect. I shall. அந்த மாதிரி இருக்கு ஐ ஷால் ஹவ் ஆர் ஐ வில் ஹவ் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாசிட் அப்படின்னாவே ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் தெர் ஆர் டுவெல் டென்சஸ் புரிஞ்சிச்சா தம்பி இப்போ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எந்த மாதிரி கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ பி வி நாகரத்னா புரிஞ்சிச்சா சூர்யா பி வி நாகரத்னா யாரு நீயே சொல்லுமா இந்தியாவிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட இருக்கிற சரியா முதல் பெண் தலைமை நீதிபதி யாருமா பி வி நாகரத்னா சொல்லுங்க தம்பி யார் தேர்ந்தெடுப்பா ஒரு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி நீதிபதிகளை யாரோட பரிந்துரையின்படி யார் தேர்ந்தெடுப்பா சிஜேஐ அப்படிங்கறதுடைய பரிந்துரையின்படி பிரசிடன்ட் தேர்ந்தெடுப்பார் என்பதே தவறு சிஜே கொலிஜியம் தான் கொலிஜியம் சொல்றத தான் சிஜே பரிந்துரைப்பார் முதல்ல கொலிஜியம் தான் முதல்ல யாரு ஏன்னா அதுக்குன்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு கொலிஜியம் என்னமா இது ஜென்ரலா நம்ம வந்து புதுசா இருக்கிறவங்க கிட்ட போய் கேட்டா அந்த மாதிரி சொல்லலாம் பதில் ஆனா நம்ம அதுலேயே ஊறி போயிருக்கிறோம் நமக்கு என்ஜேஏசி நேஷனல் சுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் கொலிஜியம்னா தெரியுமா தெரியாதா பத்தொன்பது தொண்ணூத்தி மூணு பார்த்தோமா அப்போ நம்ம சார் நம்ம எப்படி சொன்னால் கொலிஜியம் கொலிஜியம் பரிந்துரைக்கிறத தான் வந்து சிஜேஐ சிஜேஐ பரிந்துரைக்கிறத தான் பிரசிடென்ட் ஒரு ஆர்டர்லி இருக்கு சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜஸ் will be appointed as cji of our india cji that present year n v ramana ethana avadu 48 avadu nalla solunga abarna yaar pa aduthu mudal pen talamai nidipadiyaga therndedukapada irukkiravar yaar abarna surya ta keten ipo kuda sonnaanga enna nagaratna pv nagar nalla solu right super nga pv nagaratna solunga அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ பாருங்கள் பத்தரை மணி ஆயிடுச்சு இந்தா ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் நம்ம வந்து நடத்தி சொல்லுமா ம் ஆ பாத்திமா பிவி இருந்திருக்கிறாங்க சரியா அந்த மாதிரி அதில் நிறைய பார்க்கலாம் பாத்திமா பிவினா யார் அண்ணா சாண்டினா யார் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதான் முதன்மைகள் வழக்கறிஞர்களில் முதன்மை யார் அப்படிங்கிறது பெண்ணோட முதன்மைகள் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிக்கையில் கேட்பாங்க முதல் பெண் முதலமைச்சர் யார் பு முதல் பெண் கவிஞர் யார் முதல் பெண் மருத்துவர் யார் முதல் அந்த வசந்தகுமாரி அப்படின்னா யார் முத்துலட்சுமி ரெட்டினா யார் அண்ணா சாண்டினா யார் பாத்திமா பிவி அப்படிங்கிறது யார் ஸோ நமக்கு சரோஜி நாயுடுங்கிறது யார் அன்னி பெசன்ட் அம்மையாங்கிறது யார் கிரண் பேடி அப்படிங்கிறது யார் ஸோ அதே மாதிரி டிஜிபி லத்திகா சரண் அப்படிங்கிறது யார் சரியா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருநங்கைகளில் யார் முதல் எஸ்ஐ ஆனது யார் இப்படிலாம் பெண்கள்லே வந்து சிறப்புகள்லாம் கேட்பாங்க சிறப்புகள் கேட்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்களா முக்கியமானது கேட்பாங்க சுசீத கிருபாலனி அப்படின்னா யார் ஜேபி கிருபாலனி அப்படின்னா யார் ஸோ ஒவ்வொரு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநாவுக்கான முதல் பெண் தூதுவராக இருந்தது யார் விஜயலட்சுமி பண்டிட் நல்லா சொல்லுங்க இப்போ நான் பேசுறது புரிஞ்சா இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக கேட்பாங்க வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாருங்கள் அந்த இப்போலாம் வந்து பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சி பேர் அட்டன் பண்ணுறது காலையில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணால் மொத்தத்திலே பத்து பேர் தான் அட்டன் பண்ணுறாங்க ஆனால் நா அஞ்சு குரூப்பு காலையில் ஏழு மணி பேட்சுக்கு ரெண்டு குரூப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து மணி பேட்சுக்கு ரெண்டு குரூப்பு அதுக்கப்புறம் வீக்கெண்டு பேட்சுக்கு ஒரு குரூப்பு மொத்தம் அஞ்சு குரூப்பு அட்டனன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கிறவங்க மொத்தம் முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி எழுபது பேர் முந்நூறு பேர் குறைஞ்சபட்சம் முந்நூறு பேர் வச்சுங்க முந்நூறு பேரில் முப்பது பேர் கூட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறதுல காலையில் ஏழு மணிக்கு எல்லாேருக்கும் அனுப்பிட்டு இல்லை ஷார்ப் நான் ஏழு மணிக்கு அனுப்பிட்டேன் ஏழு மணிக்கு நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸ் சொல்லியிருக்கேனா இல்லையா எல்லோரும் வீட்டில் தானே இருந்திருப்பீங்க ஆ ஏன் டைம் இல்லையா பார்க்க முடியாதா அப்படின்னா ஃபேஸ்புக்கில் இருக்குது பார்த்துருங்க பார்த்துருங்க யூடியூப்பில் இருக்குது பார்க்க
கேன் யூ ஹெல்ப் மீ அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் அப்படின்னா உனக்கு எனக்கு உதவ முடியுமா முடியாதா இது வந்து இம்பொலைட் ரெக்வஸ்ட் கேன் யூ ஹெல்ப் மீ அப்படின்னா இம்பொலைட் ரெக்வஸ்ட் இங்கிலீஷில் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை அது குட் அப்படிங்கிறது பொலைட் ரெக்வஸ்ட் குட் யூ ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ குட் யூ ப்ளீஸ் நம்ம கேட்குறது உதவி நம்ம கேட்குறது உதவி எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஐ வுட் லைக் டு மீட் யுவர் மேனேஜர் ஆர் ஐ வுட் லைக் டு மீட் த மேனேஜர் ஆஃப் எஸ்பிஐ ஸோ குட் யூ ப்ளீஸ் டெல் மீ சரியா ஷால் ஐ மீட் நான் மீட் பண்ணலாமா ஷேல் யூஸ் பண்ணுறது எப்போ குட் யூஸ் பண்ணுறது எப்போ கேன் யூஸ் பண்ணுறது எப்போ கேன் யூ ஹெல்ப் மீனா எனக்கு உதவ முடியுமா முடியாதா வேற ஆளை பார்த்துக்கிறேன் எனக்கு உதவ முடியுமா முடியாதா வேற ஆளை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிப் போயிடும் ஆனால் குட் யூ ப்ளீஸ் குட் யூ ப்ளீஸ் அந்த கேனுக்கும் குட்டுக்கும் அது பொலைட்டு இம்பொலைட்டு போயிடும் பொலைட்டு இம்பொலைட் ஷேல்னா விருப்பம் ஷுட்னா கண்டிப்பு ஷேலை கம்பித்தியூ நான் உங்க கூட வரலாமா விருப்பத்தை சொல்கிறேன் ஷேலை கம்பித்தியூ நான் உங்க கூட வரலாமா ஷுடை கம்பித்தியூனா நான் உங்க கூட வரணுமா நான் கூட வரணுமா வார்த்தை பாருங்க ஷேலை கம்பித்தியூ ஷுடை கம்பித்தியூ விஷயம் என்னன்னா ஷேலை கம்பித்தியூனா நான் உங்க கூட வரலாமா ஷல் வி கோ நம்ம போகலாமா ஷல் வி கோ டு பிளே நம்ம விளையாட போகலாமா ஷல் வி கோ டு சினிமா நம்ம படத்துக்கு போகலாமா அது விருப்பம் வில்லிங்னஸ் ஷுட் ஐ அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அப்படின்ற மாதிரி வந்துடும் ஷுடை கம்பித்தியூ நான் உங்க கூட கண்டிப்பாக வரணுமா அவசியமாக வரணுமா அந்த வார்த்தை சூப்பருங்க அதாவது ஒர்க் இருக்குது வீட்டில் என்ன ஒர்க் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒர்க் இருக்கிறவங்களாம் பாருங்கள் தயவுசெய்து யூடியூப்பில் ஏற்றிருக்கிறோம் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்குது பார்த்துருங்க சுயமுயற்சியை கத்தரித்து கொண்டவர்கள் தான் சூழ்நிலையை குற்றம் கூறுவார்கள் பருத்தி விளைவது என்பது சூழ்நிலை அதை ஆடையாக நெய்வது என்பது சுயமுயற்சி இதை எத்தனை முறை பேசியிருப்பேன் இதை இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் வர்றப்பெல்லாம் பேசியிருப்பேன் நான் சுயமுயற்சி இருக்கிறவங்க நமக்கு சூழ்நிலை வாய்க்கா விட்டாலும் தனக்கு கிடைக்கிற சூழ்நிலையில் பயன்படுத்திடுவாங்க ஆனால் பார்த்துறீங்க நீங்கள் அப்படி தானே ஆ ஈவினிங் பார்த்துடுறீங்க ஆனால் உங்களை மாதிரி நீங்களாவது பாவம் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு இந்த குழந்தை குட்டி கூட எல்லாம் நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க பாவம் ஆனால் இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தம்பி பொண்ணு கிடைக்காது நிஜமாகவே பொண்ணு கிடைக்காது உங்களுக்கு மாப்பிள்ளை கிடைக்காது இப்போ எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன படிச்சிருக்கிறாலாம் பார்க்கறது இல்லை உண்மையிலே சொல்கிறேன் இனிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேலை பார்க்குறாருன்றத பார்க்குறாங்க அப்படி தானே வேலை பார்க்குறாருன்ற சொல்லு என்னெல்லாம் கேட்டால் நிச்சயமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை பார்க்குறாரோ இல்லையோ நானாக ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருவேன் இவருக்கு பொண்ணை கொடுங்க இந்த இதுக்கு இவருக்கு கொடுங்க கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்லி ஏன்னா எத்தனை பேர் அட்டென்டிவாக கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறாங்க ஆக்டிவாக பண்ணுறாங்க வைக்கிறாங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு சவுத ஒரு சந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது நம்ம சந்ததியே பாதிக்கப்படும்ல அப்புறம் எட்டு மணிக்கு தூங்கி எந்திரிக்கிறது பத்து மணிக்கு தூங்கி எந்திரிக்கிறது பன்னெண்டு மணிக்கு தூங்கி எந்திரிக்கிறதுன்னு சொன்னால் பிள்ளை அப்புறம் வேதனை போடுவாங்க எங்கள் அப்பா என்ன இருக்கு எங்கள் அப்பா இப்போவே தூங்கிட்டு இருக்கிறாரு பாவம் அவர் நைட்டு பூரா உழைச்சிருக்கிறாருன்னு அவர் அந்த பிள்ளைக்கு தெரியாது நைட்டு ஊட்டி போய்ட்டு வந்துருப்பாருமா என்ன கார்த்திகேஸ்வரன் நைட் ஊட்டி போய்ட்டு வந்துருப்பாரு அந்த பாப்பாட்ட போய் கேட்குறாங்க ஏன்னா பாப்பா எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா எப்பவுமே தூங்கிட்டு இருக்கிறாருன்னு அப்போ ஏன்னா அவர் சோம்பேறி அப்பாவா இல்லை அவர் நைட்டு ஊட்டி போய்ட்டு வந்துருக்கிறார் பாவம் அவர் பகலில் அந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு வரும்போது தூங்கிட்டு இருப்பார் அம்மா விடியக்காலம் அஞ்சு மணிக்கு வந்துருப்பார் ஆறு மணிக்கு வந்துருப்பார் இந்த பாப்பா ஏழு மணிக்கு ஸ்கூல் போகும் ரெண்டு அவர் தான் தூங்கிருப்பார் அப்போ அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்க ரொம்ப முக்கியமானது படிக்கலாமா படிக்கலாம் எங்க ஸோ இன்னைக்கு பஞ்சாயத்து ராஜ்லேருந்து சில கொஸ்டின் கேட்டுட்டு வந்திருந்தேன் ஸோ இதில் முக்கியமாக அப்போ உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்துறது யார் மாநில தேர்தல் ஆணையம் மாநில தேர்தல் ஆணையம் தமிழகத்தில் தமிழகத்தில் இப்போ யார் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தேர்தல் ஆணையம் வி பழனிக்குமார் வி பழனிக்குமார் நாளைக்கு கேட்பேன் பாருங்கள் ரெண்டு பேரை என்ன இல்லை ரஜா நிச்சயமாக நான் கேட்பேன் இந்த பி வி நாகரத்னா யார் அப்படின்னு கேட்பேன் இப்படி இருப்பாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது ஒரு நிமிஷம் திரும்ப திரும்ப படித்ததெல்லாம் நல்லா ரீகால் பண்ணிக்கோங்க வச்சுங்க நேற்று வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடத்தினாங்களா நடத்தினாங்களா நடத்தலையா எங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்குறேன் இந்திய சாலை போக்குவரத்தினுடைய நீளம் என்ன ஐம்பத்தெட்டு ஸோ டோட்டலாக நான் ஒரு மில்லியன் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு புள்ளி மூணு ஒன்று நாலு மில்லியன் மூணு புள்ளி மூணு ஒன்று மில்லியன் நீளம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்குது நம்ம இந்தியாவோட ஒட்டுமொத்த சாலை போக்குவரத்து ஒட்டுமொத்த சாலை போக்குவரத்து கிராமப்புற சாலைகளோட நீளம் சொன்னாங்களா அது இல்லை இது வந்து இருபத்தி ஆறு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கிராமப்புறங்களினுடைய சாலைகள் எவ்வளவு இருபத்தி ஆறு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மாவட்ட சாலைகள்
அது ஸ்டேட் ஹைவேஸ் என்ன ஹைவேஸ் ஸ்டேட்டு மாநில அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையா மாநில நெடுஞ்சாலையா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க வைப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கு உண்டான சாப்டர் எழுதிங்க நியூ சாப்டர் நகராட்சின்னு போடுங்க இன்றைக்கி குவிஸில் இந்த புறா நம்ம கேட்டுருவோம் குவிஸ் வினாடி வினா அப்படிங்கிறது சரியாக ஏழு மணிக்கு இன்றைக்கி நடத்தின பாடங்கள் அத்தனையுமே நம்ம கேட்டுருவோம் தயவுசெய்து படிச்சுருங்க வீட்டில் போய் படிச்சுருங்க அப்போ நகராட்சின்னு சொன்னாவே எழுபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தமா எழுபத்தி நாலு எழுபத்தி நான்காவது சட்ட திருத்தம் அப்படிங்கிறது தான் நகராட்சி நகர்பாலிகா சட்டம் அப்படின்னாவே எழுபத்தி நாலு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அதுவுமே பத்தொம்போது தொண்ணூற்றி ரெண்டு தான் பத்தொம்போது தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க நகர்பாலிகா சட்டம் அப்படிங்கிறது பத்தொம்போது தொண்ணூற்றி ரெண்டு தமிழகத்தில் எந்த ஊரில் நகராட்சி அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னேன் விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் நல்லா சொல்லுங்க ஆமாம் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் தான் விழுப்புரம் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் தான் விழுப்புரம் காஞ்சிபுரங்கிறது அதிகமான நகராட்சிகளை கொண்டு இருக்கு நகரசபை தலைவராக பெரியார் எந்த வருஷம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் பத்தொம்போது பதினேழு பத்தொம்போது பதினேழு அப்ப நகராட்சி அப்படின்னு சொன்னாவே எந்த பார்ட்டு பார்ட் அப்படின்னு கேட்டா ஒன்பது பி ஒன்பது ஏ ஒன்பது ஏ பார்ட்னு கேட்டா ஒன்பது ஏ சரியா ஆர்டிகல் அப்படின்னு கேட்டா எழுதி வச்சுங்க இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பில இருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இஜட் ஜி வரைக்கும் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பில இருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இஜட் ஜி வரைக்கும் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பி பினா ஓபி பஞ்சாயத்துக்கு வரக்கூடிய பி இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பில இருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஓ இஜட் வரைக்கும் ஓ இஜட் ஜி வரைக்கும் இஜட் ஜி இஜட் ஜி வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுங்க ரொம்ப முக்கியமானது இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பி பில இருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இஜட் ஜி வரைக்கும் யாருப்பா நகராட்சி நகராட்சினாவே எந்த சட்ட திருத்தம் எழுபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ரொம்ப பால்வாடி தான் நடத்துகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப பால்வாடியாக சாதாரண ஒரு பனானாவில் எப்படி வந்து ஒரு இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்களோ ஒரு ஒரு இன்ஜெக்ஷனை ஏற்றுவாங்களோ அது மாதிரி ரொம்ப சாதாரண மாதிரி நடத்துகிறேன் கடை 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 கடலாம் ஓடலை நம்முடைய கிராஸ்டிங் பவர் எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறத நம்ம நாம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் யாரோட ஃபோனுப்பா ஸோ பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படிங்கிறதுல நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கிறது லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்டில் பஞ்சாயத்து ராஜ்னு இருக்குது முனிசிபாலிட்டி இருக்குது பஞ்சாயத்து ராஜ்ங்கிறது எழுபத்தி மூணாம் சட்ட திருத்தம் இது எழுபத்தி நாலாம் சட்ட திருத்தம் அது கிராமப்பாளிகா சட்டம் இது நகர்பாலிகா சட்டம் அது இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஓ வரைக்கும் இது இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பிலேருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இஜட் ஜி வரைக்கும் சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உள்ளாட்சி துறையின் தந்தை அப்படின்னு கேட்டால் யார் அடிப்பீங்க ரிப்பன் பிரபா அடிப்பீங்க பஞ்சாயத்து ராஜோட தந்தைன்னு கேட்டால் பல்வந்த் ராய் மேத்தாவை அடிப்பீங்க பல்வந்த் ராய் மேத்தா அப்படிங்கிறத அடிப்பீங்க பல்வந்த் ராய் மேத்தா உனக்கு செட் ஆயிடுச்சு என்ன பா சண்முகநாதன் ஆன்லைனில் செட் ஆயிடுச்சு அப்படி தானே ஓகேப்பா ஓகேப்பா ஸோ இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பி அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இஜட் ஜி அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க நகராட்சினாவே நம்ம மிக முக்கியமான தலைவர்களை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கணும் இந்தியாவிலேயே தோன்றிய முதல் நகராட்சி அப்படின்னா மெட்ராஸ் பதினாறு எண்பத்தி ஏழு இதெல்லாம் முக்கியமான கொஸ்டின் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுங்க நம்ம எவ்வளோ படிக்கிறோங்கிறது முக்கியம் இல்லை எவ்வளோ விஷயங்களை ஏற்றுக்கிட்டோம் எவ்வளோ விஷயங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருக்கான் எவ்வளோ எதிர்பார்க்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் அதுதான் முக்கியம் நான் வந்து ஒரு ஐநூறு பக்கம் ஆயிரம் பக்கம் படிச்சுருக்கேன் சார்ன்றதை விட அந்த ஆயிரம் பக்கத்துலேருந்து ஐநூறு பக்கத்துலேருந்து எத்தனை கேள்விகள் ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது போட்டித் தேர்வுகளுக்கு எது அவசியங்கிறத படிக்கணும் அவசியம் அப்படிங்கிறத படிக்கணும் ஸோ எழுதி வச்சுங்க முதல் முதல்ல நம்ம உண்டானது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அர்பன் டெவலப்மெண்ட் அர்பன் அப்படின்னாவே ஊரகம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஊரக மேம்பாட்டுத்துறை அப்படிங்கிறது அர்பன் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அர்பன் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு செப்பரேட் மினிஸ்ட்ரி ஆனது பத்தொம்போது எண்பத்தஞ்சில் தான் பத்தொம்போது எண்பத்தஞ்சில் யார் தாரணி பிரதமர் எண்பத்தஞ்சு முக்கியமான நேற்று கூட கேட்டேன் சார்க் உருவான வருஷம் பத்தொம்போது எண்பத்தஞ்சு தான் ராஜீவ்காந்தி சொல்லுங்க ஏன்னா இந்திரா காந்தி பத்தொம்போது எண்பத்தி நாலே இறந்துடுறாங்க பத்தொம்போது எண்பத்தி நாலே இறந்துடுறாங்க அடுத்து யார் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் எண்பத்தி அஞ்சில் ராஜீவ்காந்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் யாருன்னு பார்த்தோம் நரசிம்மராவ் எழுபத்தி ஏழில் யாருன்னு பார்த்தோம் மொராஜி தேசாய் காங்கிரஸ் அல்லாத முதல் இந்திய பிரதமர் யார் மொராஜி தேசாய் தென்னிந்தியாவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் பிரதமர் யார் நரசிம்மராவ் சிஎம் டு பிஎம் எத்தனை பேர் ஆறு பேர் சிஎம் டு பிஎம் எத்தனை பேர் ஆறு பேர் சிஎம் டு பிஎம்ல முதல் நபர் யார் மொராஜி தேசாய் மொராஜி தேசாய் எந்த ஸ்டேட்டில் இருந்து
நாகப்பட்டினம் வெள்ளோடு ஈரோடு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் விருதுநகர் ஸ்பெஷல் இல்ல இந்த இடத்துல சேஞ்சூரியில சாம்பல் நிற அணில் சாம்பல் நிற அப்படின்னா விருதுநகர் ஃபேமஸ் இருந்துச்சுன்னா பரோட்டா என்ன விருதுப்பட்டி விருதுநகர் காமராஜர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சரி அதை நிறைய சொல்லிட்டு போகலாம் விருதுநகர் அப்படிங்கிற பற்றி நிறைய சொல்லிட்டு போகலாம் ஸோ படிக்கலாம் நகராட்சி தானே இன்னைக்கு படிச்சுட்டு இருக்கோம் நகராட்சி அப்படிங்கிறது எழுபத்தி நாலு சதுரத்தமா பாட்டுங்கிறது ஒன்பது ஏவா ஆட்டுக்கள்ங்கிறது இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பீலேருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இஜெட் ஜியா ஷெடியூல் கேட்டால் பன்னெண்டு ஷெடியூலா எத்தனை ஷெடியூல் இப்போ இருந்துச்சு எழுதும் போது நல்லா சொல்லுங்க எட்டு எடு ஷெடியூல் இருந்துச்சு இப்போ எத்தனை ஷெடியூல் இருக்கு பன்னிரண்டு ஷெடியூல் இருக்கு எத்தனை ஷெடியூல் இருக்கு பன்னிரெண்டு ஷெடியூல் அப்படிங்கிறதுல பன்னிரெண்டாவது ஷெடியூல் எது நகராட்சி தம்பி சொல்லுங்க லாஸ்ட் ஒன் எயித்து ஷெடியூல் என்னப்பா பார்த்தோம் எட்டாவது அட்டவணை அஃபீஷியல் லாங்குவேஜஸ் ப்ளீஸ் கிளாப்பர் ஹேண்ட்ஸ் இப்படி கேட்டோம் அடிக்கணும் நல்லா கிளாப் பண்ணுங்க இப்படி கேட்டோம் அடிக்கணும் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் அது அஃபீஷியல் லாங்குவேஜ் இல்லை அதாவது வந்து பார்த்தோம்னா நேஷனலைஸ்டு லாங்குவேஜ் என்ன லாங்குவேஜ் நேஷனலைஸ்டு லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட மொழிகள் தேசியமயமாக்கப்பட்ட மொழிகள் ஆரம்பத்தில் பதினாலு அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு சிந்தி பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு கொங்கடி மணிப்பூர் நேபாளி அப்புறம் இருபத்தி ரெண்டாம் ஆரிச்சு இருபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிறது தான் பொடோ டோக்ரி மைதிலி சந்தாலி இதெல்லாம் இந்த குயிஸ்டன் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா அடிக்கடி சொல்லியிருக்காது இருபத்தி ஓராவது சட்டத்திருத்தம் எழுபத்தி ஓராவது சட்டத்திருத்தம் தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது சட்டத்திருத்தம் ரஞ்சித் சொல்லுங்கள் தம்பி எந்தெந்த சட்டத்திருத்தம் இருபத்தொன்று எழுபத்தொன்று தொண்ணூற்றி ரெண்டு நல்லா கவனிச்சிங்க இருபத்தொன்று எழுபத்தொன்று தொண்ணூற்றி ரெண்டு இருபத்தி ஓராவது சட்டத்திருத்தம் சொல்லுமா பாண்டி மீனா இந்த வருஷம் பத்தொம்பது அறுபத்தி ஏழு பத்தொம்பது டக்கு 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 டக்குன்னு சொல்லணும் இதெல்லாம் பல முறை கேட்டதுமா நானும் உங்களை மாதிரி ஹியூமன் பீங் தான் புரியுதுங்களா எப்போ வரும் தெரியுமா இந்த மாதிரி எனக்கு ஆபத்து சக்தி திரும்ப திரும்ப சொல்லி பார்க்கும்போது ஆர்வத்தோடு சொல்லி பார்க்கும்போது கியூரியாசிட்டியோடு கேட்கும்போது கவனிக்கும் போது பரவாயில்ல நான் சொல்லணும் இருபத்தொன்று எழுபத்தொன்று தொண்ணூற்றி ரெண்டு சிந்தி அப்படிங்கிறது கரப்பா அப்படிங்கிற சிந்தி மொழி சொல்ல கரப்பான்னு சொல்கிறப்பெல்லாம் நான் அந்த சிந்தியை ஞாபகப்படுத்துவேன் ஞாபகிச்சிருக்கீங்களா கேட்டாங்கன்னா அடிச்சிடணுன்றதுக்காக கரப்பானா எந்த மொழி சொல்லு சிந்திங்கிறது எத்தனையாவது மொழி பதினஞ்சாவது மொழி எத்தனையாவது சிறந்திருத்தோம் இருபத்தி ஓராவது சிறந்திருத்தோம் எந்த வருஷம் பத்தொம்போது அறுபத்தி ஏழு பத்தொம்போது அறுபத்தி ஏழில் இந்தியாவில் தமிழகத்தில் ஆட்சி செய்த கட்சி எது டிஎம்கே அறுபத்தி ஏழு ஆட்சியை பிடிச்சது யார் டிஎம்கே முப்பத்தேழுலேருந்து அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் காங்கிரஸ் இருபதுலேருந்து முப்பத்தேழு வரைக்கும் நீதி கட்சி இருபதுலேருந்து முப்பத்தேழு வரை நீதி கட்சி முப்பத்தேழுலேருந்து அறுபத்தேழு வரை காங்கிரஸ் கட்சி அறுபத்தேழுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் திராவிட கட்சிகள் எனக்கு என்னது திராவிட கட்சிகள் அறுபத்தேழுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ரெண்டே ரெண்டு கட்சி தான் டிஎம்கே ஏடிஎம்கே வேறு எந்த கட்சியும் கிடையாது தமிழகத்தில் டிஎம்கே ஏடிஎம்கே அறுபத்தேழுலேருந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அங்கிட்டு ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷம் இங்கிட்டு ஒரு இருபத்தோரு வருஷம் ஐம்பதுனே ஆ நாற்பத்தி நாற்பத்தி கூட்டி பாருங்கள் ஸோ அங்கிட்ட வந்து ஒரு இருபத்தி மூணா அங்கிட்ட எவ்வளோப்பா இருபத்தி மூணா முப்பத்தி மூணா முப்பத்தி மூணு வருஷம் அங்கிட்ட ஒரு முப்பத்தி மூணு வருஷம் அங்கிட்ட ஒரு இருபத்தோரு வருஷம் ஐம்பத்தி நாலு வருஷம் ஆட்சி திராவிட கட்சிகள் அப்படிங்கிறது திராவிட கட்சியோட வேர் வந்து நீதி கட்சி தான் திராவிட கட்சி வேர் என்னது நீதி கட்சி நீதி கட்சி தான் திராவிடர் கழகம் திராவிட கழகம் தான் திமுக திமுக தான் அதிமுக உடஞ்சது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரி எழுதி வச்சுங்க அப்போ அர்பன் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு மினிஸ்ட்ரி செப்பரேட் ஆனது எந்த வருஷம் பத்தொம்பது எண்பத்தஞ்சு சார் குருவான வருஷம் எந்த வருஷம் பத்தொம்பது எண்பத்தி அஞ்சு பிரதமர் யார் ராஜீவ் காந்தி சொல்லுங்க இருபத்தோரு வயசுலேருந்து பதினெட்டு வயசாக குறைச்சவர் யார் ராஜீவ் காந்தி எத்தனையாவது சடத்திருத்தம் அறுபத்தி ஓராவது சடத்திருத்தம் சூப்பர் அறுபத்தி ஓராவது சடத்திருத்தம் பத்தொம்பது எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தி ஏழில் சொல்லி எண்பத்தி எட்டில் சட்டம் ஆயிரும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது எண்பத்தி எட்டில் சொல்லி எண்பத்தொம்போதில் சடம் எண்பத்தி எட்டில் சொல்லி எண்பத்தொம்போதில் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ரைட் அடுத்து எழுதிக்கிங்க ஸோ இதில் நம்ம பார்க்கும்போது பதினாறு எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டு இந்த ரெண்டு வருஷமே ஞாபகம் வச்சுங்க இதுதான் மெட்ராஸ் கார்பரேஷன் முனிசிபல் கார்பரேஷன் முனிசிபல் கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முனிசிபல் கவுன்சில்னா நகராட்சி முனிசிபல் கார்பரேஷனா மாநகராட்சி முனிசிபல் கவுன்சில் அப்படின்னா நகராட்சின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நகராட்சி ஆணையாளர் குரூப் டு போஸ்ட்டு சூப்பராக போய் இருக்கலாம் கமிஷனராக போய் உட்காரலாம் நேற்றுக்கெலாம் ஒரு மீட்டிங் போட்டிருந்தாங்க நானும் நம்ம நம்ம காரைக்குடி வட்டாட்சியர் ப்ளஸ்
ப்ளஸ் நம்ம வட்டாட்சியர் நம்முடைய வட்டாட்சியர் ப்ளஸ் மை செல்ஃப் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமில் கலந்துக்கிட்டோம் இப்போ வட்டாட்சியர் நான் கேட்டேன் சாரை கேட்டேன் அவர் நாற்பது வயசுன்னு சொன்னார் நம்ம டீப் ரிட்டர் ஸ்கூலில் படித்தேன்னு சொன்னார் சரியா நம்ம பேசணும் அந்த கிளாஸஸில் பேசுனது அந்த பசங்கள்ட்ட பே ஒரு ஒரு இருபது நிமிஷம் பேசியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் உடனே என் நம்பர் கேட்டார் சார் கண்டிப்பாக நான் உங்கள்கிட்ட நான் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி பார்க்கணுன்னு இருந்தேன் இன்னொரு நல்ல விஷயம் உங்களுக்கு வந்து கண்ணதாசன் மணிமண்டபம் அப்படிங்கிறதுல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டடி சர்க்கிள் உருவாக்க போகிறாங்களாம் வட்டாட்சியர் ப்ளஸ் முக்கியமான ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் அதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வரணும் சார் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி தரணும் சார் அப்படின்னு மாதிரி சொன்னாங்க அதெல்லாம் பயன்படுத்திக்கோங்க அரசாங்கம் நிறைய முடிவுகள் எடுக்கிறாங்க நம்ம அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு ஸ்டடி சர்க்கிள் இருக்குது உங்களுக்கு புத்தகங்கள்லாம் வேணும்னு சொன்னால் அதெல்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம் நானெலாம் ஸ்டடி சர்க்கிளில் கூப்பிட்டாங்கன்னா இலவசமாக நடத்தி கொடுக்கறதுக்கு நல்லா ரெடி ஆனால் அழைக்க மாட்டேறாங்க என்ன இலவசமாக நடத்துறது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்ம பயன்படுத்த பய படித்து பாஸ் ஆகி போயிடணும் ஜெயிக்கணும் இந்த இது கூட நம்ம வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோம் எங்கேயாவது ஒரு பயன்படுத்துறது நம்ம அகாடமியில் நடத்துறது அப்படியே கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்போ தானே பயன்படுத்திக்கணும் அந்த மாதிரி வட்டாட்சியர் வெறும் நாற்பது வயதில் இருந்தார் பரவாயில்ல சூப்பர் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வரலாம் அந்த மாதிரி போஸ்ட்டு வரலாம் நீங்களா வெறி அந்த இருபத்தோரு வயசுலேயே நீங்கள் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகலாம் அப்படி தானே எனி டிகிரி தானேப்பா எனி டிகிரி அடிச்சுட்டு நீங்கள் இருபத்தோரு வயசுலேயே ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகலாம் இருபத்தோரு வயசுலேயே ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தெட்டு அறுபது வயசு வரைக்கும் எவ்வளோ வருஷம் சர்வீஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இருக்கா முப்பத்தொம்பது வருஷம் சர்வீஸ் இருக்கா இத்தனை வருஷம் முப்பத்தொம்பது சர் வருஷ சர்வீஸில் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய அதிகாரியாலாம் இந்தியாவுக்கே பெரிய அதிகாரியாலாம் இப்போ அமுதா ஐஏஎஸ் கழிப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா அமுதா ஐஏஎஸ் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் நல்லா பரபரப்பாக இயங்கிக்கிட்டு இருந்துட்டு அப்படியே கொண்டு போய் பிரதமருடைய அலுவலகத்தில் கொண்டு போய் வச்சாங்களா பெரிய பொசில் வச்சாங்களா அம்மாவா இல்லையா ஆ அப்படி போகலாம் டிஜிபி இப்போ இருக்கக்கூடிய சைலேந்திர பாபா ஐபிஎஸ் அவர்கள் பாருங்களேன் அதே மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடிய இறையன்பு ஐஏஎஸ் அவர்கள் அவங்களாம் பாருங்கள் ஏன்னா யாராவது டெஸ்ட் மொழியெலாம் படித்து பாருங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இதில் எவ்வளோ தூரம் வந்து ஏர்லி ஏஜில் எந்த மாதிரியெல்லாம் படித்தாங்க எப்படி அந்த மாதிரி உதவி உதவி உயரிய பதவிக்கு வந்தாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம அனுபவத்தை எடுத்துக்கிறோம் சரி எழுதிக்கங்க பதினாறு எண்பத்தேழு எண்பத்தி எட்டு முனிசிபல் கார்பரேஷன் தமிழகத்தில் எத்தனை முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஒரு நிமிஷம் லாஸ்ட் ரோ மட்டும் மூணு பேர் லாஸ்ட் மூணு பேர் தமிழகத்தில் தற்போது எத்தனை முனிசிபல் கார்பரேஷன் இருக்கு கார்த்திகா பதினஞ்சுன்றது இன்னும் அப்டேட் ஆகவே இல்லை இருபத்தொன்னு இருக்கு பதினஞ்சு நம்ம அப்டேட் ஆகவே இல்லை பதினஞ்சு ஆவடி அதோட நிற்கிறோம் கார்த்திகா இருபத்தி ஓரு மாநகராட்சி இருக்கு முனிசிபல் கார்பரேஷன் என்ன தம்பி மாநகராட்சி இருபத்தொன்னு இருக்கு இருபத்தோராவது மாநகராட்சி எது தம்பி சிவகாசி நல்லா சொல்லுங்க தாம்பரம் மாநகராட்சி ஆயிடுச்சா ஆயிடுச்சா இல்லையா அதானே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினாறு முதல்ல தாம்பரம் தானே பதினாறாவது மாநகராட்சி தாம்பரம் இருபத்தி ஓராவது மாநகராட்சி சிவகாசி நல்லா அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க முதல் மாநகராட்சி தமிழ்நாடுல ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் யாரு சென்னை வருஷம் எண்பத்தேழு எண்பத்தெட்டு பதினாறு எண்பத்தேழு எழுதி அடுத்து பதினேழு இருபத்தி ஆறு பதினேழு இருபத்தி ஆறுல பாம்பே கல்கட்டா பதினேழு இருபத்தி ஆறு ஒன் செவன் டூ சிக்ஸ் பதினேழு இருபத்தி ஆறுல பாம்பேல கல்கட்டால சரியா பதினேழு இருபத்தி ஆறு அப்படிங்கிறது முனிசிபல் கார்பரேஷன் எங்கே உருவாயிருக்கு பாம்பேலையும் கல்கட்டாலையும் ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்த லட்சம் லார்டு மேயோ இந்த மேயோ பிரபு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர் இவருடைய காலத்தில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஐயோ ஏங்க இறந்துருவாருன்றீங்க சரி இறந்துருவார் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டினா இறந்ததா இப்போ ஸ்பெஷாலிட்டி பதவியில் இருக்கும் போல இறந்து போறா இருக்கட்டும் இல்ல அவரை மேய பிரபுத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லும் போது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு சொல்லுவோம் என்னங்க மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அப்படிங்கிறது மேய பிரபு ரிப்பன் பிரபு என்ன கார்த்திகேஸ்வரன் பார்த்துருக்கமா இல்லையா சோ அவர் பதவியில் இருந்த போதே இறந்திருக்கிறார் அது முக்கியமானது தான் சரி ஞாபகம் வச்சுங்க சோ லார்டு மேயோ ரெசல்யூஷன் எழுதிங்க லார்டு மேயோ ரெசல்யூஷன் லார்டு மேயோ பிரபுடைய ரெசல்யூஷன் அப்படின்னா தீர்மானம் தீர்மானம் எந்த வருஷம் கேட்பான் பதினெட்டு எழுபதுல ஒன் எயிட் செவன் ஜீரோ இப்போ பதினேழு இருபத்தி ஆறு ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம்னா பம்பாய் கல்கட்டா பதினெட்டு பதினாறு பதினாறுலே பாருங்கள் பதினாறு எண்பத்தேழு எண்பத்தெட்டுலேயே மெட்ராஸ் பதினாறு எண்பத்தேழு எண்பத்தெட்டில் மெட்ராஸ் அப்படிங்கிறது இப்பொழுது முகநூலில் கூட இலவச வகுப்பு தான் சார் எங்களுக்கு மிக்க நன்றி ஐயா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓகே ஃபாலோ பண்
அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ முன்னாடி என்ன படிச்சிருக்கிறோமோ அதோட நம்ம அசோசியேட் பண்ணி படிக்கிறதுங்கிறது தான் ஆண்டுகளை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அதனால தானே சொன்னேன் இருபத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தம் எழுபத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தம் தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் எப்படி அசோசியேட் பண்ணிக்கணும் எப்படி அசோசியேட் பண்ணிக்கணும்னா இருபத்தொன்னு எழுபத்தொன்னு கூட்டினா தொண்ணூற்றி ரெண்டு அசோசியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இருபத்தொன்னு பத்தொம்பது அறுபத்தி ஏழு அங்கே தான் சிந்தி என்னங்க சிந்தி கரப்பா எந்த மொழிச்சல் பாருங்கள் கரப்பான்னு சொன்னாவே கரப்பா பத்தொம்பது இருபத்தொன்னு கரப்பா தயாரம் சாகினி கரப்பா ராவி நதி கரை கரப்பா சிந்தி மொழிச்சல் கரப்பா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தானிய களஞ்சியம் தானிய களஞ்சியாவே மாற்றி மாறி வீலர் பத்தொம்பது முப்பத்தி நாலு இந்த பத்தொம்பது முப்பத்தி நாலு எப்படி ஆண்டுகளை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது பத்தொம்பது முப்பத்தி நாலு சரியா விஸ்வேஸ்வரையா பிளான்டு எக்கனாமி ஃபார் இந்தியா மாற்றி இப்போ இது மாதிரி தி எக்கனாமிக்ஸ் அப்போ மாற்றி மாறி வீலர் அப்படிங்கிறது பத்தொம்பது இருபத்தி நாலு சரியா சார் முப்பத்தி நாலு பத்தொம்பது முப்பத்தி நாலு ஆறு தானிய களஞ்சியம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி எம்என் ராய் இந்தியாவுக்காக தனியாக ஒரு அரசியல் அமைப்பு சட்டம் தேவைங்கிற கருத்தை முத முதல் சொன்னவர் யார் எம்என் ராய் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் பத்தொம்பது முப்பத்தி நாலு இப்படி தான் அசோசியேட் பண்ணிக்கணும் ஆர்பி ஆக்ட் பத்தொம்பது முப்பத்தி நாலு ஆர்பி ஆக்ட் எந்த வருஷம் பத்தொம்பது முப்பத்தி நாலு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ நல்லா அசோசியேட் பண்ணிக்கங்க ஒன்று எக்கனாமிக்ஸ் ஒன்று ஐஎன்எம் ஒன்று ஹிஸ்ட்ரி ஈவன் தமிழில் கூட இது மாதிரி வரலாம் வைக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற போது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பிரிட்டனில் சொன்னது பத்தொம்பது முப்பத்தி நாலு எது என்ன கேட்கல ஒளி கம்பம் சரி சொன்ன நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க பத்தொம்பது முப்பத்தி நாலு இப்படி அசோசியேட் பண்ணி படிச்சுங்க அப்போ பதினேழு இருபத்தி ஆறு என்னம்மா திரிபுர சுந்தரி ஒரு நிமிஷம் சார் திரிபுர சுந்தரி பாம்பே கல்கட்டா எக்ஸாலி கரெக்ட் பாம்பே கல்கட்டா பதினேழு இருபத்தி ஆறில் முனிசிபல் கார்பரேஷன் தமிழகத்தில் இப்போ எத்தனை முனிசிபல் கார்பரேஷன் இருக்குது ரேவதி ரேவதி இருபத்தி ஒன்று பதினஞ்சு இருமா ரேவதி பதினஞ்சு ஆவடி பதினஞ்சு ஆவடி பதினாறு தாம்பரம் இருபத்தி ஒன்று தமிழகத்தில் எத்தனை மாவட்டங்கள் இருக்கு முப்பத்தி எட்டாவது மாவட்டம் அது மயிலாடுதுறை என்னங்க மயிலாடுதுறை அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எழுதிக்கங்க அடுத்து அப்போ லே லார்டு மேயோட ரெசல்யூஷன் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பதினெட்டு எழுபது பதினெட்டு எழுபது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து லார்டு ரிப்பன் ரெசல்யூஷன் இதுதான் முக்கியம் 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 அடிக்கடி கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் சும்மா சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா சார் இல்லை அடிக்கடி கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் அதுக்காக சொல்கிறேன் பதினெட்டு எண்பத்தி ரெண்டு ஸோ லார்டு ரிப்பன் அப்படிங்கிற வரை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பதினெட்டு எண்பத்தி ரெண்டு இப்போ பதினெட்டு எண்பத்தி ரெண்டுங்கிறதுல பதினெட்டு எண்பத்தி ஒன்று தானே முறையான மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அம்மா இல்லையா முறையான மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எப்போ முத முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எடுத்தது எப்போ பதினெட்டு எழுபத்தி ரெண்டு பதினெட்டு பழுவத்து பதினெட்டு எழுபத்தி ரெண்டில் பிறந்தவர் யார் வஉசி என்னங்க வஉ சிதம்பரனார் வஉ சிதம்பரனார் கப்பலோட்டி தமிழன் யார் வஉ சிதம்பரனார் செக்கிழுத்த செம்மல் யார் வஉ சிதம்பரனார் அது அந்த அக்ஷலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுதேசி கப்பல் விடுவார ரெண்டு கப்பலா நாவாய் அப்படிங்கிற ஒரு சங்கத்தை ஆரம்பார சரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எஸ் எஸ் காளியா எஸ் எஸ் லாபோ எஸ் எஸ் காளியா சும்மா கேட்டு வச்சுங்க புது சக்கட்டை கூட இன்னைக்கு சொல்லிட்டோம் இல்லையா ரெண்டு கப்பல் எஸ் எஸ் காளியா எஸ் எஸ் லாபோ சரியா தூத்துக்குடியிலேருந்து கொழும்பு வர தூத்துக்குடியிலேருந்து கொழும்பு வர அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சுதேசி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ பதினாறு எண்பத்தேழு எண்பத்தெட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பதினேழு இருபத்தி ஆறு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பதினெட்டு எழுபது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வாப்பா பதினெட்டு எழுபது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் லார்ட் ரிப்பன் அப்படிங்கிறது பதினெட்டு எண்பத்தி ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பதினெட்டு எண்பத்தி ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்த தெளிவு வச்சுக்கணும் இதைத்தான் இந்த லார்ட் ரிப்பன் அவருடைய கமிஷனை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மக்னா கார்டா ஆஃப் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் மக்னா கார்டா உள்ளாட்சி அப்படிங்கிறதனுடைய உள்ளாட்சி அரசாங்கம் அல்லது சுயதள ஆட்சி செல்ஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாவே லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாவே சுயதள ஆட்சி அப்போ சுயதள ஆட்சியின் தந்தைன்னு கேட்டாவே லார்ட் ரிப்பன் தான் அடிக்கணும் ரஞ்சித் சுலப்பா பஞ்சாயத்து ராஜ்னா யார் தலைவர் பல்வந்த் ராய் மேத்தா ஆ பல்வந்த் ராய் மேத்தா பல்வந்த் ராய் மேத்தா கமிட்டி எப்பப்பா பத்தொம்போது ஐம்பத்தி ஏழு பத்தொம்போது ஐம்பத்தி ஏழு அசோக் மேத்தா எப்பப்பா பத்தொம்போது எழுபத்தி ஏழு எல் எம் சிங் எப்பப்பா பத்தொம்போது எண்பத்தி ஆறு ஜி வி கே ராவ் பத்தொம்போது எண்பத்தி அஞ்சு பத்தொம்போது எண்பத்தி அஞ்சு ராகுல் வி கே ஆர் வி ராவ் எதோட தொடர்புடையவராக இருக்கிறார் ராகுல் வி கே ஆர் வி ராவ் எக்கனாமிக்ஸில் தேசிய வருமானத்தை சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அப்ரோச் பண்ணவர் சொன்னோமா இல்லையா எத்தனை முறை
அப்போ பத்தொம்பது ஜீரோ ஏழுங்கிறது ஐயனம் பத்தொம்பது ஜீரோ ஏழு இங்கே அந்த இடத்துல சூரட்டுன்றப்ப ஐயனம் இந்த இடத்துல பாலிட்டிங்கிறது ராயல் கமிஷன் என்ன கமிஷன் ராயல் மியூசியம் எங்கே இருக்குது கார்த்தீஸ்வரன் சென்னையில் இருக்குது ராயல் மியூசியம் பார்த்தனி லண்டனில் இருக்குது அதை நம்ம வந்து அந்த நூற்றி அஞ்சு கேரட்டு அந்த பீக்கா க்ரௌன் அப்படிங்கிறது இடம்பெற்ற அந்த முக்கியமாக என்ன வைரம் கோஹினூர் வைரம் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கு ராயல் மியூசியம் லண்டனில் இருக்கு எங்கே இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறது சென்னையில் இருக்கு சென்னை என்னது இருக்குது அங்கே நீல் சிலை அகற்றும் போராட்டம் அங்கே வந்து கொண்டு வரும் போல் அது இருக்கும் சோமியா ஜுலு குட் ஓகே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ ராயல் கமிஷன் பத்தொம்பது ஜீரோ ஏழில் ஏற்படுத்தப்பட்டு பத்தொம்பது ஜீரோ ஒன்பதில் என்ன பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பத்தொன்பது ஜீரோ ஒன்பது அப்படிங்கிறதுலாம் ரிப்போர்ட் சொன்னாங்க நம்ம பத்தொம்பது ஜீரோ ஒன்பதுனா மின்டோ மார்லி ரீஃபார்மேஷன் படிச்சிருக்கோமா இங்கே பாருங்க நான் உங்களுக்கு நடத்துகிற புத்தகமே இது வந்து ஃபுல்லாக டெக்ஸ்ட் புக்கு இது ஃபுல்லாகவே டெக்ஸ்ட் புக்கு ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் எடுத்திருக்க டெக்ஸ்ட் புக்கு இது மெட்டீரியல் இது வந்து பாருங்கள் லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கு என்ன புக்கு லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கு ஐஏஎஸுக்கு இது தான் நீங்கள் நல்லா சோர்ஸ் எடுத்துக்கங்க லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கு அப்படிங்கிறது நல்ல சோர்ஸான புக்கு பாஷியாம் லக்ஷ்மிகாந்த் அப்படிங்கிறதுலாம் நல்ல புத்தகங்கள் ஸ்டாண்டர்டாக அந்த புத்தகத்தை வச்சு தான் எடுக்கிறேன் குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் யூபிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எந்த ஒரு போட்டி தேர்வாக இருந்தாலும் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்டில் கேள்வி கேட்டானா அது அது லக்ஷ்மிகாந்த் தான் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது லக்ஷ்மிகாந்துக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ நமக்கு தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அதனால தான் டெக்ஸ்ட் புக்கு இருக்கிறதையும் எடுத்துட்டேன் ப்ளஸ் வந்து இது மாதிரி எடுத்துட்டேன் நம்ம எதுவும் தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் நம்ம பேசலை முக்கியமானது தான் நல்லா படிச்சுருங்க கிளாஸில் படிச்சுருங்க இப்போ சொல்லுங்கள் ராயல் கமிஷன் எந்த வருஷம் பத்தொம்பது ஜீரோ ஏழு சூரட் ஸ்பிளிட் எந்த வருஷம் பத்தொம்பது ஜீரோ ஏழு ரிப்போர்ட் எப்போ பத்தொம்பது ஜீரோ ஒன்பது மின்டோ மாலி சீர்திருத்தம் எப்போ பத்தொம்பது ஜீரோ ஒன்பது பத்தொம்பது ஜீரோ ஒன்பது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து எழுதி வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கு சேர்மன் யார் சார் இந்த ராயல் கமிஷனுக்கு சேர்மனாக இருந்தவர் யார் அப்படின்னா ஹாப் ஹவுஸ் ஹாப் ஹெச்ஓபி ஹாப் ஹவுஸ் ஹெச்ஓயுஏசி ஹாப் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் இருந்திருக்காரு ஹாப் ஹவுஸ் அப்போ ஞாபகம் வச்சு ராயல் கமிஷன் எந்த வருஷம் பத்தொம்பது ஜீரோ ஏழு எப்போ ரிப்போர்ட்டு பத்தொம்பது ஜீரோ ஒன்பது யார் அதுக்கு சேர்மன் ஹாப் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சூரட் ஸ்பிலிட்டு தம்பி ராகுலுக்கு முன்னாடி தம்பி அவனை சொல்ல சொல்ல ஆ சொல்லப்பா சூரட் ஸ்பிலிட்டு யாருடைய தலைமையில் நடந்துச்சு ஐஎன்சி மாநாடு தேவகோட்டையா என்னப்பா நேருவா நேருவெலாம் அப்போ ஸ்க்ரீன்லேயே கிடையாது அவர் வந்து பத்தொம்பது பதினாறுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு மீட்டிங்கில் வந்து சும்மா அவர் கலந்துட்டு போவார் பதினோரு பதினாறுக்கு அப்புறம் பத்தொம்பது இருபத்தொம்போதுல தான் அவர் வந்து தலைவராவார் ஜவஹர்லால் நேரு ஒருவேளை நீ மோதல நேரம் சொல்லியிருப்பியோ பத்தொம்பது ஜீரோ ஏழு அப்படிங்கிறது வந்து ராஜ் பிகாரி கோஸ் நல்லா சொல்லுங்க அபிஷ்மா சொல்லுங்க ராஜ் பிகாரி கோஸ் சொல்லிப்பாரு சொல்லிப்பாரு வாயை திறக்க மாட்டேங்கிற சொல்லிப்பாரு வந்துடும் ஈஸியாக வந்துடும் ராஜ் பிகாரி கோஸ் ராஜ் பிகாரி கோஸ் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து ரெண்டு பேரை ரோல் மாடலாக எடுத்துக்குவார் அம்மா கார்த்திகா ரெண்டு பேரும் ரோல் மாடல் எடுத்துக்குவார்லப்பா சார் இப்போ நான் என்ன கேள்வி கேட்டேன்னு தெரியல பேசியிருந்தேன் எப்படி கேள்வி கேட்கும் நான் எப்படி கவனிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா ஒவ்வொருத்தரையும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஆளை கவனிக்க மாட்டேங்கிறீங்க நான் ஒவ்வொருத்தரையும் கவனிக்கிறேன் நான் ஒவ்வொருத்தரையும் கவனிக்கிறேன் கார்த்திகை அங்கே பேசிகிட்டு இருக்கிறம்போது சார்னு கேட்குறதுக்கான ரீசன் என்னென்னா நீ கவனம் இல்லை என்ன கேள்வி கேட்டேன் உமா மகேஸ்வரி முதல்ல இருந்துக்கிட்டே கவனிக்கலையா என்ன கேட்டேம்மா இப்போ நான் கடைசியாக கேட்ட கேள்வி அதாவது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ரெண்டு பேரை ரோல் மாடலாக எடுத்துக்குவார் எவ்வளோ அட்டென்டிவாக இருக்கிறீங்க பாருங்கள் கிளாஸுக்குள்ள இதுக்கே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்ட்ரா அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்களுக்கு நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் என்ன கார்த்திக் அவன் சும்மா உட்காந்துட்டு புரிஞ்சா புரிஞ்சா புரிஞ்சான்னு சொல்லிட்டு இருப்பான் மூணு டூ நர்ஸாக சொல்லிட்டு இருப்பான் ஏற்ற இருக்க இருக்காது ரீகால் பண்ண மாட்டான் சவுண்டு டீச்சிங் இருக்காது கவனிக்க மாட்டான் போர்டை பக்கத்து திரும்பினானா போர்டை பக்கத்து திரும்பினானா அங்கே ஸ்டூடெண்ட்டை பார்க்கவே மாட்டான் எல்லாம் எழுதி போட்டுகிட்டே இருப்பான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதெல்லாம் கலை டீச்சிங் இஸ் அன் ஆர்ட் டீச்சிங் இஸ் அன் ஆர்ட் சொல்லிக் கொடுக்கறதுங்கிறது ஒரு வரம் அதெல்லாம் வந்து பிறருக்கு புரிய வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு வரம் எல்லாரும் பாடம் நடத்திடலாம் எல்லாருமே பாடம் நடத்தலாம் தெரிஞ்சதை ஷேர் பண்ணுறதுங்கிறது நடத்துறது இல்லை புரிஞ்சுக்கிறணும் கவனிக்கணும் ராஜ் பிகாரி
இல்லைன்னா நான் பாட்டுக்கு அங்கே போய்ட்டு இருந்துட்டு இருந்துச்சுங்களே அங்கே பேசுறது வைக்கிறதுல லேட்டாக கேட்கும் மெதுவாக கேட்கும் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ரெண்டு பேரை ரோல் மாடல் எடுத்துக்குவார் ஒருத்தர் ராஜ் பிகாரி கோஸ் இன்னொருத்தர் சி ஆர் தாஸ் என்ன தாஸ் சித்தரஞ்சன் அது ஊர் மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்கிற ஒரு ஊர் சரியா அந்த லோக்கோமேட்டிவ் இன்ஜின் டீசல் இன்ஜின் தயாரிக்கிற இடம் ரயில்வேல படிப்பீங்க இப்போ ரயில்வே டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஒன்று படிக்கிறீங்களையா ரயில்வே போக்குவரத்து படிக்கிறீங்களையா கர்நாடகாவில் இலகங்கா என்கே கார்த்தீஸ்வரன் கர்நாடகாவில் இலகங்காவில் என்ன தயாரிக்கிறாங்க இருமா ஓ நீங்கள் பேசிக்கிறீங்களா பெட்டி தயாரிக்கவே மாட்டாங்க ரயில்வே பெட்டிங்கிறது நம்ம ஊர் தான் அது பெரம்பூர் ஐசிஎஃப் இன்டக்ரேச்சர் இன்டக்ரேட்டர் கோச் ஃபேக்ட்ரி பெட்டி நல்லா கவனமாக சொல்லுப்பா அசால்ட்டை பதில் சொல்லாதப்பா அசால்ட்டை சொல்லக்கூடாது தம்பி உன்னை பாஸ் பண்ண வைக்கிற இந்த வருஷம் நீ வேலைக்கு போகணும் என்ன முத மத முத மத சம்பளம் எனக்கு தான் கொடுக்கணும் இவர் அதில் மட்டும் நீங்கள் தானே சார் சொன்னீங்கன்னு பார்ப்பில் ஏதாவது பேசுனா முத மத சம்பளம் கொடுப்பே கொடுக்க மாட்டியா ஆ தயவு செய்து நம்ம நம்ம அது எனக்கு கொடுக்க வேண்டாம் ஒன்று சொல்கிறேன் ஒன்று சொல்கிறேன் உண்மையிலேயே நம்ம வந்து பிறருக்கு கொடுக்கும்போது தான் நம்ம வளர முடியும் அது அறிவாக இருந்தாலும் சரி பணமாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய உழைப்பாக இருந்தாலும் சரி பிறருக்கு கொடுப்போம் நிச்சயமாக கொடுப்போம் யாருக்காவது ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் கொடுக்குறதாக இருந்தால் ஒரு பர்த்டே கிஃப்ட் கொடுக்குறதா இருந்தால் நிச்சயமாக ஒரு புத்தகத்தை நல்ல புத்தகங்களை கொடுங்க ஒரு முப்பதாயிரத்துக்கு ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேருக்கு போய் ஒரு போட்டி தேர்வு புத்தகங்களை நீ நீங்கள் படிச்சதை பூரா கொடுக்கலாம் நாங்கள் ஒரு போட்டி தேர்வு புத்தகம் படிக்கிறவங்களை ஏழைகள் படிச்சுட்டு பண்ணலையா ரோட்டோரத்தில் படிச்சுட்டு பண்ணலையா தெருவில் கிளோ உட்காந்து படிச்சுட்டு பண்ணலையா நான் சொன்ன அந்த மாதிரியான காசு கட்ட முடியாமல் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாமா கொடுக்கூடாதா நிச்சயமாக கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக இருக்கும் வந்து சொல்லுவார்ல அவங்க மூலமாக நான் படித்தேங்க இன்றைக்கி ஜெயிச்சுங்க ஒரு படம் பார்த்தீங்களா வானவில்னு ஒன்று ஒரு படம் பார்த்தீங்களா அர்ஜுன் நடித்த படம் அதெல்லாம் பார்த்துறாதீங்க என்ன அதில் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக ஆகணுன்ற மாதிரி போவார் சரியா அந்த ட்ரெயினில் போவார் வானவில் அப்படிங்கிற ஒரு படம் அதில் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மார்க் வாங்குகிற ஒரு பொண்ணோட தற்கொலையை பற்றி அதில் சொல்லியிருப்பாங்க தற்கொலைங்கிறது எவ்வளோ கோழைத்தனங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க சூப்பராக ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு ஏழை அந்த மாக விவசாயியோட மகன் கொட்டாம்பட்டிங்கிற ஒரு ஊரில் இருந்து அவர் தாசில்தார் அவர் அடிச்சிருப்பார் அந்த கேஸை பிரகாஷ்ராஜ் தேடி பிடிச்சி அவர் வந்து பழி வாங்குவார் நான் பேசுகிறதெல்லாம் புரியுதா சரி பேச புரியலனாலும் பரவாயில்ல கேட்டு வச்சுங்க சொல்ல வர கான்செப்டாக அது புரிஞ்சுக்குங்க திருஷ்டியம்மா ஓகே சூப்பர் சொல்ல வரதை கவனிச்சுங்க ரொம்ப முக்கியமானது அதில் அர்ஜுன் என்ன பண்ணுவாருன்னா அந்த ட்ரெயினில் போகும்போது கும்புதம் கல்கண்டு குமுதம் கல்கண்டுன்னு ஒருத்தர் இல்லையா அப்படி ஒரு மனுஷனை உருவாக்குவார் அதுக்கு முன்னாடி ஐயா பிச்சை கொடுங்கன்னு வார் ஒரு பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருப்பான் ஒரு பையன் அவனை அழைச்சி என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு காசு கொடுத்து ரெண்டு புத்தகத்தை வாங்கிட்டுருவேன் கல்கண்டு குமுதம் அப்படின்னு அந்த புத்தகத்தை கொண்டு வந்து விற்பான் விற்றுட்டு அந்த அவன்கிட்டருந்து அந்த காசை வாங்கிடுவான் தான் கொடுத்த காசையும் வாங்கிடுவான் வாங்கிட்டு போயிடுவான் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவன் விற்று 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 அடுத்து அங்கே ஒரு புத்தக ஒரு கடையை ஆரம்பிச்சிருவான் புத்தக கடையை ஆரம்பிச்சிடுவான் அப்படி தானே தம்பி நம்ம கொடுக்கறது சோறு கொடுக்கறத விட மீனை கொடுக்கறத விட தூண்டியில் கொடுக்கணும் சோறு கொடுத்தா மீன் கொடுத்தா மீனை கொடுத்தா அன்னைக்கு உண்டான மீனை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு அடுத்து எவண்டா மீன் கொடுப்பான்னு ஓடுவான் தூண்டில் கொடுத்தா அவன் அடுத்தடுத்த மீனை அவனே உருவாக்கிக்கிறவான் தூண்டில் தேவை இங்கே தூண்டில் தான் தேவை நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இந்த விஷயத்தை நல்லா கவனிச்சுங்க எப்படி சொல்கிறேன் அப்போ பத்தொம்போது பத்தொம்போது எழுதி வச்சுங்க அடுத்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் பத்தொம்போது பத்தொம்போது நம்ம ஏற்கனவே மாண்டேக்கு ஜேம்ஸ் ஃபோர்டு ரிஃபார்ம்ஸ்னு படிச்சிருக்கோமா எல்லாமே அசோசியேட் பண்ணி படிங்க மாண்டேக்கு ஜேம்ஸ் ஃபோர்டு ரிஃபார்ம்ஸ் மாண்டேக்கு ஜேம்ஸ் ஃபோர்டு ரிஃபார்ம்ஸ் என்னம்மா ரவுலட் ஆக்டு ஜாலியன் வாலாபாக்கு படிச்சிருக்கோமா இல்லையா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் உலக போகிற முடிவுக்கு கொண்டு வந்த உடன்படிக்கை கையெழுத்திடப்பட்ட ஆண்டு எப்போ தான் பத்தொம்போது பத்தொம்போது தான் என்ன உடன்படிக்கை தம்பி முதல் உலக போர் வெர்சைல்ஸ் உடன்படிக்கை என்ன உடன்படிக்கை வெர்சைல்ஸ் உடன்படிக்கை நான்லாம் காலையில் கொஞ்சம் அப்படின்னு நொந்துட்டு தான் பேசினேன் காலையில் நான் உழைக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் மறுபடியும் மறுபடியும் ரீகால் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறேன் காலையில் நாலு பேட்சுக்கு அனுப்பிட்டேன் முந்நூற்றம்பது பேர் படிக்கணும் ஆனால் பதினஞ்சு பேரை வச்சு கிளாஸ் நடத்திட்டு இருக்கிறேன் அது உண்மையிலே அந்த ஆதங்கம் புரியணும் என்ன இளையராஜா அதை நான் கேட்டேன் இல்லையா லூயிஸ் சார்ட்டெல்லாம் கேட்டேன் இல்லையா லூயிஸ் சார்லாம் நாற்பத்தேழு வயசு நாற்பத்தெட்டு வயசு சார் லூயிஸ் சார் இருக்கீங்களா சார்
அதாவது நம்ம பேப்பர்லேயே தினமணி தினத்தந்திரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃப்ரீ கோச்சிங்லாம் போட்டு பார்த்தோம் வரமாட்டேங்கிறாங்க ஃப்ரீ கோச்சிங் ஆனால் எனக்கு எனக்கு வாய்ப்பு இல்லை கஷ்டம் 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 நான் ஏழை தாயோட பிள்ளை நான் அரசு பள்ளியில் படிக்கிறேன் நான் கிராமத்தில் படிக்கிறேன் வாய்ப்பு கிடச்சா பயன்படுத்திக்கிறது இல்லை வாய்ப்பு கிடச்சா பயன்படுத்திக்கிறது இல்லை இதே எவ்வளோ பேர் பார்க்குறாங்க யூடியூப்புன்றது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் யூடியூப்பில் நம்ம வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போடுறோம் கிளாஸ் போடுறது இப்போ நடத்தி முடிச்சோம் எதெல்லாம் இங்கே லைவ் பண்ணுறோமோ அதை உடனே யூடியூப்பில் ஏற்றிருவோம் ஆனால் பார்க்குறது ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் சொல்லுங்கள் நான் மட்டும்தான் பார்த்து லைக் பண்ணிவிட்டு நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நீங்களாம் வந்து புத்திசாலிங்க அதெல்லாம் பார்க்குறவங்களாம் புத்திசாலிங்க கார்த்தி பாப்பா கார்த்தி பாப்பா எனக்கு தெரியும் என்ன ஆனால் பாருங்களேன் தேவையில்லாத விஷயங்கள் வேடிக்கை பார்க்குற விஷயங்கள் அப்படியே பொழுது பொழுதுபோக்குற விஷயங்கள் அறிவை மழுங்கடிக்கிற விஷயங்கள் அது பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவர் லைவ் போட்டவுடனே லட்சக்கணக்கில் பிறக்கும் ஆனால் அறிவுபூர்வமான விஷயங்கள் பா இதுதான் இதுதான் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்று கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்று எது அறிவுபூர்வமான விஷயம் பாசிட்டிவான விஷயங்கிறது இப்போவே ஃபேஸ்புக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிகழ்வுகளை ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் பேர் பதினஞ்சாயிரம் பேர் பார்க்குறாங்க ஆனால் அந்த லைக்குன்னு தட்டுறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு லட்சத்தி பார்த்துருக்காங்களாப்பா அஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பத்தி நாலாயிரம் பேரா ம் இந்த மாதிரி பார்த்துருக்குறாங்க ஒரு வீடியோலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப பதினஞ்சு பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே போச்சு அந்த ஒரு அந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் எல்லாம் பாஸ் பண்ணது வச்சதுன்றது மாதிரிலாம் நல்லா பாருங்கள் பயன்படுத்துங்கப்பா பயன்படுத்துறக்கா சொல்கிறேன் காலையில் ஏழு மணிக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கம்பல்சரி சொல்கிறேன் இதுப்போ உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிட்டு குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வேலை அது அதனால எங்களால் முடியலன்றாங்க இருக்கு இருக்கேன் ஃபேமிலியே பையன் ஒம்பது வயசு பையனை விட்டுட்டு அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு சமைக்கணும் இல்லை ரீசன்ஸ் இருக்குமா கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ மேரீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் குழந்தை பெற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே சாதிச்சு காட்டிடணும் இப்போ கொஞ்சம் உங்களுக்கு உணர்வீங்க இல்லை சரி அந்த மாதிரியான இடங்களில் நம்ம எப்படி அடிச்சு போயிருக்கலாம் ஜெயிச்சு போயிருக்கலான்னு சரி இது ஓவரால் கிளாஸ் இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்த லேச்சுங்க இந்த லாஸ்ட் ஒன் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன சார் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் பத்தொம்பது பத்தொம்போது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் பத்தொம்பது பத்த முப்பத்தஞ்சும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் இது எல்லாமே இந்திய அரசியல் சட்டம் உருவான போது நம்ம படிக்கிறதுல முக்கியமான விஷயங்கள படித்து வச்சுருக்கிறோம் சரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போ எந்த அமெண்ட்மெண்ட்டு சொன்னோம் எழுபத்தி நாலாவது அமெண்ட்மெண்ட் சொல்லுங்கள் அஞ்சே நிமிஷத்தில் முடிச்சிட்றேன் எழுபத்தி நாலாவது அமெண்ட்மெண்ட்டு பத்தொம்பது தொண்ணூற்றி ரெண்டு பத்தொம்பது தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஆர்டிக்கல் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பிலிருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இஜெட் ஜி வரைக்கும் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பிலிருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இஜெட்டு ஜி வரைக்கும் ஸோ ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமானது எழுதி வச்சுங்க டைப்ஸ் ஆஃப் முனிசிபாலிட்டிஸ் என்னென்ன மாதிரியான மாநகராட்சி இருக்குது முனிசிபாலிட்டியில் என்ன நகராட்சியில் என்னென்ன முனிசிபல் கார்பரேஷன் முனிசிபல் கவுன்சில் கவுன்சில்னா தான் நகராட்சி கார்பரேஷனாக தான் மாநகராட்சி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மூன்று வகையானது இருக்குப்பா ஒன்று நகர் பஞ்சாயத் ஒன்று என்னம்மா நல்லா பேசுங்க நகர் பஞ்சாயத் இப்போ கிளாஸை நடத்தி அதுக்கப்புறம் ஈவினிங்கில் குவிஸ் மாதிரி நடத்தி அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் அடுத்த நாளைக்கு வரும்போது நேற்று நடத்தினதுன்றது ரீகால் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு டெஸ்ட்டை வச்சு அதில் வந்து பண்ணி நம்ம மற மறக்குறோம்னு சொன்னால் நம்மளுடைய லேர்னிங் ப்ராசஸ் அப்படி வந்துட்டு கடந்து வந்திருக்கிறோம் அப்படி எல்கேஜிலேருந்து படித்து வந்தது அப்படி படித்து வந்திருக்கிறோம் ஒன்றாவது வந்து படித்து வந்தது வந்திருக்கிறோம் இப்போ ஏன்னா இப்போ இந்த மாதிரி படிச்சுருந்தோம்னா அப்போவே நம்ம ஜெயிச்சிருப்போம் இல்லையா லுக் அட் த பிக்சர்னு இப்போ உங்கள் தம்பிக்கெல்லாம் பையன் ஒம்பதாவதுன்னா ஆறாம் வகுப்பு வந்துருப்போனா ஃபோர்த்து படிக்கிறான் ஃபோர்த்து படிக்கிறான்னா நீங்கள் சொல்லணும் லுக் அட் த பிக்சர் அப்படின்னா தம்பி கவனி லுக்குனா வேபுப்பா அட்டுனா ப்ரிப்போசிஷன்ப்பா தேனா ஆர்டிகிள்ப்பா பிக்சர்னா நவுனுப்பா என்ன அறிய பிரியா ப்ரிப்போசிஷன் மூணு வகையான ப்ரிப்போசிஷன் சிம்பிள் காம்பவுண்டு ப்ரைஸ் உடனே காம்ப்ளெக்ஸ்னு சொல்லிடக்கூடாது சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டுன்னு அது வேறு அது டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் தனி வாக்கியம் தொடர் வாக்கியம் கலவை வாக்கியம் கார்த்திகா சொல்லுமா நான் நன்றாக படித்ததால் நான் குரூப் டூவில் தேர்ச்சி பெற்றேன் என்ன வாக்கிய அது தமிழில் சொல்லியிருக்கிறேன் தனி வாக்கியமாக கலவை வாக்கியமாக தொடர் வாக்கியமாக நான் நன்றாக படித்ததால் இது கலவை வாக்கியம் என்ன வாக்கியம் இந்த படித்ததால் வந்துருச்சுனாவே கலவை வாக்கியம் ஆஸ் ஐ ஸ்டடீடு வெல் ஆஸ் ஐ ப்ரிப்பேர்டு வெல் சரியா ஐ பாஸ்டு குரூப் டூ எக்ஸாமினேஷன் ஆஸ் ஐ ஸ்டடீடு வெல் நான் நன்றாக படித்ததால்
அப்போ லுக்குடுனா பாஸ்ட் நினச்சுப்பா இஸ் லுக்கிங்னா ப்ரெசன்ட் கண்டு நேசுப்பா வாஸ் லுக்கிங்னா பாஸ்ட் கண்டு நேசுப்பா இப்படி சொல்லிக் கொடுக்கணும் பிள்ளைங்களுக்கு ஆணி தரமா சரியா சும்மா மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வா சும்மா அப்படி பண்ணுறதுன்னா நாளைக்கு நம்ம அப்படி தான் வந்துட்டே இருப்பான் நல்லா ஆராய்ந்து படிக்கிறது முக்கியம் அப்போ எத்தனை விதமான முனிசிபாலிட்டி இருக்குது ஒன்று நகர் பஞ்சாயத்தா ஒன்று என்னப்பா நகர் பஞ்சாயத் அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஸோ என்னம்மா நகர் பஞ்சாயத்து தான் ஆ டவுன் பஞ்சாயத் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் ரைட் ரெண்டாவது என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னால் முனிசிபல் கவுன்சில் இதுதான் நகராட்சி முனிசிபல் கவுன்சில் முனிசிபல் கவுன்சில் அப்படிங்கிறது நகராட்சி அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ காரைக்குடி என்னப்பா அது நகராட்சி அதுவும் தேர்வு நிலை சரியா சிறப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அடுத்து மாநகராட்சிக்கான அந்தஸ்து இருக்குது இதுக்கு மாநகராட்சி ஆக்கப்படுறதுக்கு நிறைய குரல் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் யார் காரைக்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் யார் ஆமாம் எஸ் மாங்குடி சொல்லுங்க எஸ் மாங்குடி அவர்கள் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நகர் பஞ்சாயத்து அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நகர் பஞ்சாயத்து அப்போ இது என்ன எங்கே வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல பஞ்சாயத்து ராஜ் அதில் இருந்து அப்படியே இங்கே ஆ தேர்வு நிலை பேரூராட்சி அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க டவுன் பஞ்சாயத்து அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லக்கூடியது ஆ கோட்டையூருங்கிறதே டவுன் பஞ்சாயத்து தான் பேரூராட்சி தான் இப்போ நம்ம பாரி நகர் இருக்கோம் இல்லையா இப்போ நம்ம அகாடமி வந்து கோட்டையூர் பஞ்சாயத்தில் வருது எல்லாம் வருது கோட்டையூர் பஞ்சாயத்தில் வருது அப்போ கோட்டையூர் பஞ்சாயத்து அப்படிங்கிறது டவுன் பஞ்சாயத்து நல்லா சொல்லுங்க டவுன் பஞ்சாயத்து அப்படிங்கிறதுல வருது பேரூராட்சியில் வருது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து முனிசிபல் கவுன்சில் முனிசிபல் கவுன்சில் நகராட்சிங்கிறது என்னது முனிசிபல் கவுன்சில் அடுத்து முனிசிபல் கார்பரேஷன் மூணாவதாக முனிசிபல் கார்பரேஷன் இப்போ முனிசிபல் கார்பரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநகராட்சி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் சென்னை மாநகராட்சி கட்டிடம் என்னவாக அழைக்கப்படுது ரிப்பன் பில்டிங் ரிப்பன் அப்படிங்கிறதோட ரெசல்யூஷன் எப்போ பதினெட்டு எண்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு எண்பத்தி ரெண்டு மக்னா கார்டா ஆஃப் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் எதை அடிப்பீங்க பதினெட்டு எண்பத்தி ரெண்டு நல்லா பேசுங்க பதினெட்டு எண்பத்தி ரெண்டு எழுபத்தி நாலா சிறுத்திருத்தனா என்ன பாலிகா சட்டம் நகர்பாலிகா சட்டம் எழுபத்தி நாலா சிறுத்திருத்தம் எந்த வருஷம் பத்தொம்பது தொண்ணூத்தி ரெண்டு பத்தொன்பது தொண்ணூத்தி ரெண்டு யார் பிரதமர் நரசிம்மராவ் தென்னிந்தியாவில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் இந்திய பிரதமர் யார் நரசிம்மராவ் நரசிம்மராவ் எந்த கட்சியில் இருந்து பிரதமர் ஆனார் காங்கிரஸ் கட்சி ஐஎன்சி உருவாக்கப்பட்ட வருஷம் எது பதினெட்டு எண்பத்தஞ்சு ஆலன் அக்டோவியன் கியூம் எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் ஸ்காட்லாந்து நாட்டை சார்ந்தவர் அதுக்கு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் பேர் வச்சவர் யாரு தாதாபாய் நவரோஜி இந்தியாவின் முதுபெரும் மனிதர் யாரு தாதாபாய் நவரோஜி தேசிய வருமானத்தை முதன்முதல் கணக்கிட்டவர் யாரு தாதாபாய் நவரோஜி பாவர்ட்டி அண்ட் அன்பிரிட்டிஸ் ரூல் இந்தியா எழுதுனது யாரு இந்தியன் சொசைட்டி உருவாக்குனது யாரு இல்லையா தாதாபே நவரோஜி உருவாக்கியிருப்பார் லண்டனில் அது மாதிரி உருவாக்கியிருப்பார் வச்சிருப்பார் முக்கியமானது சில ஞாபகம் வச்சு அப்போ இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பிலிருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இஜெட் ஜி வரைக்கும் நகராட்சி நகராட்சின்னு சொல்லக்கூடாது பொதுவாக நகராட்சி தான் சொல்லணுமா குட் ஸோ நகராட்சி தான் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன நகராட்சி மீன்ஸ் அது வந்து கார்பரேஷன் எல்லாத்துக்கும் இப்போ மூணு வகையானது சொன்னோம் இல்லையா ஸோ பொதுவாக முனிசிபாலிட்டி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க நகராட்சி அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க டவுன்ஷிப் அப்படிங்கிறது என்ன எழுதி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ நான் சொல்ல போகிறது இந்த இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பிங்கிறதா டெஃபினிஷன் அங்கே என்னென்னலாம் பார்த்தோமோ அது அப்படியே வருங்க பஞ்சாயத்து ராஜை மட்டும் ஒரு முறை படிச்சிட்டிங்கன்னா அப்புறம் ஈஸி தான் அதுக்கடுத்து அடுத்தது அடுத்தது பூரா இது அப்படியே வந்துக்கிறோம் அங்கே என்ன போட்டிருப்போம் லோக்கல் பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்துன்னு போட்டிருப்போம் இங்கே போகிறா முனிசிபல் முனிசிபல் அப்படின்னு போட்டிருப்போம் ரைட் அப்போ இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பிங்கிறது என்னப்பா டெஃபினிஷன் கியூங்கிறத கான்ஸ்டியூஷன் அங்கே கான்ஸ்டியூஷன் போட்டிருப்பீங்கல்ல அங்க கியூ அப்படியே படிக்கலாம் ஈஸியா படிக்கலாம் நேத்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படிங்கறது ஞாபகம் வச்சு கியூங்கிறது கான்ஸ்டிடியூஷன் அமைப்பு முறை அப்படின்னு சொல்றோம் ஆர் அப்படிங்கிறது காம்போசிஷன் எவ்வளவு நபர்கள் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் காம்போசிஷன் ஆர் அப்படிங்கிறது எஸ் அப்படிங்கறது எழுதி வச்சுங்க இதுதான் இந்த வார்டு கமிட்டிஸ்னு போடுங்க வார்டு கமிட்டிஸ் அதோட அமைப்பு வார்டு எத்தனாவது வார்டு என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது நகராட்சிகளில் வார்டு கமிட்டிஸ்னு போடுங்க வார்டு கமிட்டிஸ் அதுதான் எஸ் டீங்கிறது ரிசர்வேஷன் இடஒதுக்கீடு டீங்கிறது ரிசர்வேஷன் கொஞ்சம் வேகமாக எழுதுங்க டீங்கிறது ரிசர்வேஷன் யூங்கிறது தான் டூரேஷன் யூ அப்படிங்கிறது டூரேஷன் அதோட பதவிக்காலம் யூங்கிறது டூரேஷன் அதோட பதவிக்காலம் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கணும் ஸோ டபிள்யூ அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய அதா அது பவர் அண்ட் அத்தாரிட்
அங்கேயும் இங்கேயும் ரெண்டுமே வரும் டாக்ஸஸ் வரிகள் அப்படிங்கிறத இங்கே ஆப்போ வச்சிடும் நகராட்சிக்கு கட்டக்கூடிய வரிகள் என்ன ஊராட்சிக்கு கட்டக்கூடிய வரிகள் என்ன பார்க்கணும் இப்போ ஒரு வீடு கட்டுறோம் வீடு கட்டுறோம்னா வீட்டு வரி யாருக்கு கட்டணும் ஆ அங்கே டவுனுக்குள்ள இருந்தால் நகராட்சிக்கு இங்கே மாதிரி பேரூராட்சியில் இருந்தால் பேரூராட்சி இல்லைனா ஊராட்சியாக இருந்தால் ஊராட்சி ஊராட்சி இங்கே ஆப்போ வச்சுக்கணும் அப்போ ஒரு கிராமம் அப்படின்னு சொன்னால் ஊராட்சியாக இருந்தால் அதில் கிராம நிர்வாக அலுவலர் விஓன்னு ஒருத்தர் வருவார் வருவாரா அவர் ஒரு பக்கம் சரியா இந்த பக்கம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதியாக பிரசிடண்ட் ஒரு பக்கம் அமதனே நகராட்சின்னு எடுத்துக்கிட்டா சேர்மன் ஒரு பக்கம் நகராட்சி எடுத்துக்கிட்டா சேர்மன் ஒரு பக்கம் கமிஷனர் ஒரு பக்கம் புரிதா இல்லையா அதே மாதிரி மாவட்டம்னு எடுத்துக்கிட்டா மேயர் மாநகராட்சி சொல்லலப்பா மாநகராட்சிக்கு மேயர்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு மாநகராட்சிக்கு ஒரு கமிஷனர் ஒருத்தர் இருப்பாரு புரிதா இல்லையா மேயர்ன்றது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய பிரதிநிதி சொல்லுங்க சொல்லுங்கப்பா இல்லை என்ன தம்பி சொல்ல வரேன் நம்ம இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் நம்ம நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கிறது இல்லை ஆ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது நம்ம உறுப்பு அப்படி தானே ஆ சென்னையில் டேரக்ட் அப்படிங்கிறது எந்த அடிப்படையிலனு சொல்லி பார்க்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் அதை அதில் என்னென்ன இப்போ அப்படி கேட்டிருக்காங்க இப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய ரீசெண்டாக வந்து கட்சியெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க எங்களுக்கு அந்த மாதிரி இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் இருந்து மறுபடியும் இது கொடுங்க டேரக்டாக கொடுங்க வைங்க அதில் இன்னும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்ல நமக்கு டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறத ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்முடைய முன் இப்போ இருக்கக்கூடிய முதல்வர் வந்து முன்னால் மேயர் தானே இருந்தார் மெட்ராஸ் மேயர் தான் இருந்தார் இல்லையா சென்னை மேயர் மா சுப்பிரமணியன் மேயர் இருந்தார் இல்லையா ஆ அந்த மாதிரி அப்போ தான் அவங்க தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இண்டிவிஜுவல் அப்படிங்கிற இன்றைக்கி கூட செம்மஞ்சேரி அப்படிங்கிற முதல்வர் வந்து விசிட் பண்ணியிருக்கிறார் மழை அப்படிங்கிறது குறையவே இல்லை தொடர்ந்து பெஞ்சிட்ருக்கு இந்த அடுத்த காற்றழுத்த தலைவர் நிலை அப்படின்னு வந்துருச்சு தெற்கு அந்த மாதிரில் இந்த பக்கம் அரபிக்கடலையும் வந்துருச்சு என்னங்க அரபிக்கடல்லையும் வந்துருச்சு அடுத்து அதே மாதிரி காலையில் நீங்கள் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அசால்ட்டாக இருக்கக்கூடாது ஓ மைக்ரான் அப்படிங்கிறது அதிகமான பாதிப்பலை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு பிரிட்டனில் ரெண்டு பேருக்கு வந்துருச்சுன்னு சொன்னாங்க அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு பகுதியில் குறிப்பாக நம்ம நாட்டில் பன்னாட்டு விமான நிலையங்களை போகிற நல்லா சோதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் உள்ள அனுமதிப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க வச்சிருக்கிறாங்க அப்போ பி என்ன டெஃபினேஷன் அப்போ கியூ அப்படின்னு சொன்னால் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் முனிசிபாலிட்டிஸா ஆர்ன்றது கம்போசிஷனா எஸ்ங்கிறது வந்து வார்டா டிங்கிறது ரிசர்வேஷனா யூங்கிறது டிஸ்குவாலிஃபிகேஷனா வி யூங்கிறது டூரேஷன் விங்கிறது டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் டபிள்யூங்கிறது பவர்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸுங்கிறது டாக்ஸஸ் ஒய்ங்கிறது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் தாரணி ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்லுமா ஏற்றி சொன்னோம் இரநூத்தி எண்பது எண்பத்தி ஒன்று சுந்தர் தண்ணி எடுத்துருவோம் இரநூத்தி எண்பது இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்று இரநூத்தி எண்பது இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்படினாவே கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி ஆர்டிக்கல் இருந்துச்சுனாவே கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி ஒய் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒய்க்கு அப்புறம் இஜெட் இஜெட்ங்கிறது ஆடிட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ ஆடிட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடிட் பண்ணுறது ஆடிட்டிங் ஞாபகம் வச்சுங்க வாஷ் டாக்கா பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் கீர்த்தனா வாஷ் டாக்கா பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ்ன்னு அழைக்கப்படுறவர் யார் கேக் யார் இப்போ முர்மு சிஜி முர்மு அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் சரியா முர்மு அப்படிங்கிற வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வாஷ் டாக்கா பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் பப்ளிக் பேர்ஸ்ன்னு அழைக்கப்படுவார் கேக் கார்த்திகா கேகோட ஆர்டிக்கல் என்னம்மா ஐம்பத்தொன்று நூற்றி நாற்பத்தெட்டு கிளாப் ஒரு ஹேண்ட்ஸ் நூற்றி நாற்பது ரெண்டு பேருக்குமே ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே கிளாப் பண்ணிக்கலாம் கேட்டால் இப்படி ஆன்சர் சொல்லுங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கும் கவனிங்க நல்லா கவனிங்க நடத்துகிறவருக்கு எதுனா உண்மையான சந்தோஷம் தெரியுமா கிளாஸ் தவறாமல் அட்டன் பண்ணுறாங்க ஒரு விஷயம் சொன்னால் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க கிவிஸ்னால் கரெக்டாக வந்து ஒரு நூறு பேர் படிக்கிறாங்கன்னா நூறு பேர் அட்டன் பண்ணால் அப்படின்னு சொல்லி நாளைக்கு தயவுசெய்து நீங்கள் வந்து வெளியில் போயிட்டு நான் அங்கே படித்தேன் இங்கே படித்தேன்னு சொல்லாதீங்க நான் படிக்கலன்னு சொல்லுங்கள் கிளாஸ் கிளாஸ் நல்லா தானே நடத்துகிறோம் நல்லா தானே உங்களை உருவாக்குறோம் நல்லா தானே வந்து முயற்சி பண்ணுறோம் எத்தனை அக்காடமியில் குயிஸ் வச்சுக்கிட்டு காலையில் ரெண்டு நேரம் ஒரு ஒரு ரெண்டு நேரம் பயிற்சி கொடுக்குறேன் அதுவும் பயிற்சி தானே ஏழு எட்டு எட்டுன்ற பயிற்சி தானேப்பா ஆ உட்காந்துட்டு மெனக்கட்றோம் இல்லை வரி வரியாக எடுக்கிறோம் இல்லை எத்தனை அக்காடமிஸில் அப்படி ஃபாலோ பண்ணுறான் ஆனால் அதை பயன்படுத்திக்க மாட்டேங்கிறோம் அதான் சொல்கிறது எது கிடைக்குதோ அலட்சியப்படுத்தும் எது கிடைக்குதோ அலட்சியப்படுத்தும் நான் வந்து உழைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லா பாடம் நடத்துறதுக்கு கிளாஸ் கொடுக்குறதுக்கு ரெடிய
சி இஜட் சி அப்படிங்கிறது தான் அந்த சடன் ஏரியான்னு சொல்லி பார்த்தோம்ல அந்த பொருந்தாது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இந்த கண்டோன்மெண்ட் ஏரியா பாதுகாப்பு துறை சம்மந்தப்பட்ட ஏரியாலாம் அதெல்லாம் வந்து இஜட்டு சி சீனாவே அந்த பார்த்திங்க ஆபத்து கண்டோன்மெண்ட் அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கலாம் சடன் ஏரியான்னு கூட புரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கு உங்களுடைய ஆட்சி செல்லாது அதிகாரம் செல்லாது அப்போ டிங்கிறத இங்கே ஆபத்து வச்சுங்க இதுதான் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளானிங் கமிட்டி அடிக்கடி கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் இந்த மாதிரி அடிக்கடி கேட்கப்பட்ட கொஸ்டினை நான் எப்பயாவது தான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி சொல்ல மாட்டேன் அப்படி சொல்லும்போது நீங்கள் கவனமாக கொஞ்சமாவது ஒரு புள்ளியாக வச்சுக்கணும் ஏன்னா இது இருபத்தோரு வருஷம் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் இஜட்டு டி ஃபினான்ஸ் கமி சாரி என்னது டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளானிங் கமிட்டி என்ன கமிட்டி டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளானிங் கமிட்டி அப்படிங்கிறத இங்கே ஆபத்து வச்சுக்கணும் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளானிங் பிளானிங் கமிட்டி இதுதான் இஜட்டு டி நல்லா சொல்லுங்க இஜட்டு டி டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளானிங் அப்படிங்கிறது இஜட்டு டி இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு தான் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு தம்பி சொல்லுங்கப்பா இளையராஜா அது யார் ஆ அங்கே பஞ்சாயத்து ராஜில் ஏழுலேருந்து ஓவார் சார்ன்னு கேட்கக்கூடாது இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஓ ஏன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு தான் டெஃபினிஷன் அப்புறம் ஏலேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஏபிசிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் நல்லா இங்கே ஆபத்து வச்சுங்க ஆனால் பொதுவாகவே ரெண்டுக்குமே இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு தான் அதில் தான் ஏபிசிடின்னு சொல்லிட்டு ஆல்பம் பெட்ஸில் வருது வருது வரலையா இன்னும் நம்ம நடத்த வேண்டி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் இருக்குது என்ன இருக்குது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருக்குது ஆனால் நாளைக்கு தானே டெஸ்ட்டு சொல்லியிருக்கோம் மறுநாள் இப்போ இன்றைக்கு இருக்குது நாளைக்கு இருக்குது சரியா இன்றைக்கு இருக்குது நாளைக்கு இருக்குது ஒரே அஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிச்சிடேன் இப்படி தான் ஒரு அரண்மனைக்கு முன்னாடி சொன்னேன் அப்படி தானே ஸோ இஜட் சி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சடன் ஏரியாஸ் ஆ ஆமாம் சில இடங்களுக்கு இந்த மாதிரி டின்னு சொன்னால் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளானிங் கமிட்டி முக்கியமான கேள்வின்னு சொன்னேன்னா சொன்னா இல்லையா இஜட் இ அப்படிங்கிறத இங்கே ஆபோ வச்சுங்க இதுதான் மெட்ரோ பாலிட்டன் பிளானிங் இது அது டிஸ்ட்ரிக்ட் இது மெட்ரோ பாலிட்டன் மெட்ரோ பாலிட்டனாவே பெருநகரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெட்ரோ பாலிட்டனா என்னது பெருநகரங்கள் இப்போ சென்னையில் மெட்ரோ பாலிட்டன் சிட்டியில் வரும் இந்தியாவிலே மெட்ரோ பாலிட்டன்றது நாலு முக்கியமான நகரங்கள் வரும் மெட்ராஸ் பாம்பே கல்கட்டா டெல்லி அப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க ஆமாம் டெல்லி இருக்குது மும்பை இருக்குது சென்னை இருக்குது கொல்கட்டா இருக்குது இதெல்லாம் என்ன சிட்டி தம்பி ராகுல் மெட்ரோ நல்லா சொல்கிற தம்பி சொல்லு நல்லா சொல்லு சத்தமாக சொல்லு மெட்ரோ பாலிட்டியில் டா அப்படி அதுக்காக நம்ம வேகமாக சொல்ல சொல்கிறேன் சத்தமாக சொல்ல சொல்கிறேன் மெட்ரோ பாலிட்டன் சொல்லுங்கள் சொல்லி கொடுக்கும்போது ஏன் சொல்கிறதுக்கு ஏன் அவ்வளோ தயக்கம் நீ தப்பாக சொல்கிற மெட்ரோ பாலிட்டி மெட்ரோ பாலிட்டின்னு சொன்னீங்கன்னா தப்பாக பெறும்ல அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் மெட்ரோ பாலிட்டன் மிக பெரும் நகரங்கள் மெட்ராஸ் இருக்குல்ல சென்னை இருக்கு இல்லையா கல்கட்டா இருக்கா இருக்கா இல்லையா மும்பை இருக்கா ஞாபகம் வச்சு மிக முக்கியமான நகரங்கள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ இ சொல்லியாச்சு மெட்ரோ பாலிட்டன் எஃப் இஜட் எஃப் இஜட் எஃப் அப்படின்னு போற கண்டினியூஷன் அங்கே ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல அதுக்கு பார்த்தோம்ல கண்டினியூஷன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் லாஸ் கண்டினியூஷன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் லாஸ் ஏற்கனவே உள்ளவர்களுடைய விதிகள் அப்படிங்கிறது தொடர்ச்சி அட லாஸ்ட் ஒன் இஜட் ஜி இஜட் ஜி அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க இதுதான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் பை கோர்ட் அந்த கோர்ட்டோட தலையீடு நீதிமன்றங்களுடைய தலையீடு முனிசிபாலிட்டி சம்மந்தப்பட்டதில் அப்போ இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பீலேருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இஜட் ஜி வரைக்கும் என்னப்பா முனிசிபாலிட்டி நல்லா சொல்லுங்கள் முனிசிபாலிட்டி அப்போ முனிசிபாலிட்டி எத்தனை வகைப்பா மூன்று வகை ஒன்று என்னப்பா நகர் பஞ்சாயத்து டவுன் பஞ்சாயத்து ரெண்டு முனிசிபல் கவுன்சில் மூணு முனிசிபல் கார்பரேஷன் முனிசிபல் கார்பரேஷன் நகராட்சி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய தமிழகம் எந்த மாவட்டம் சொன்னால் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் நல்லா சொல்லுங்கள் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் இதில் சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக இங்கே பாருங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இப்படி கொடுத்துருக்குறான் மாநகராட்சி டெல்லி மும்பை கொல்கட்டா ஹைதராபாத் பெங்களூர் போன்ற இதர பெரிய நகரங்களின் நிர்வாகத்திற்காக முனிசிபல் கார்பரேஷன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இவற்றினை மாநிலத்தின் ஏற்படுத்துவது சம்பந்தப்பட்ட மாநில சட்டமன்றமாகும் யூனியன் பகுதியில் பாராளுமன்ற சட்டத்தின் வாயிலாக ஏற்றப்படுகிறது அப்போ கார்பரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து மாநில சட்டமன்றம் மூலமாக சொல்லுங்கள் கார்பரேஷன் ஏற்படுத்தப்படுறதுன்னு சொன்னால் அங்கே பார்லிமெண்ட்டில் போயிட்டு ரெசல்யூஷன் வாங்கணுமா வாங்கணுமா கூடாதா இங்கே முக்கியமானது மாநகராட்சி அப்படின்னு சொன்னாவே யார் கையில் வந்துடும் எங்கே மாநிலத்தில் அதே யூனியன் பிரதேசமாக இருந்தால் மத்திய அரசாங்கத்தில் நல்லா சொல்லுங்கள் மத்திய அரசாங்கத்தில் இது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க அறிவிக்கப்பட்ட பகுதி குழு இது இரு வகையான பகுதியில் இருப்பதற்கான தோற்றுவிக்கப்பட்டது டெக்ஸ்
என்ன இல்லை முதல்ல சர்க்காரியா என்னப்பா சர்க்காரியாங்கிறது நம்ம இந்தியாவில் ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம ஊரில் ராஜ் மன்னார் நம்ம ஊரில் இல்லைப்பா ராஜ் மன்னார் ராஜ் மன்னார் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த யூனியன் டெரிட்டரியும் ஒன்று பார்க்க வேண்டியிருக்குல்லப்பா அதை பார்த்துருவோமா ஆமாம் மத்திய மாநில அரசு உறவுகளுக்கு முன்னாடி என்னப்பா மத்திய அரசாங்கம் பார்த்துட்டோம் மாநில அரசாங்கம் பார்த்துட்டோம் உள்ளாட்சி அரசாங்கமும் பார்த்துட்டோம் இதுக்கடையில் ஒரு யூனியன் டெரிட்டரின்னு ஒன்று இருக்குல்ல இருக்கா இல்லையா யூனியன் பிரதேசங்கள் ஒன்று இருக்கு இல்லையா யூனியன் பிரதேசங்கள் எத்தனை மாநிலங்கள் மாநில அந்தஸ்தை பெற்றிருக்கு யூனியன் பிரதேசத்தில் ராஜமணி கண்டன் மூணு எதது ஜம்மு காஷ்மீர் சரியா டெல்லி புதுச்சேரி ஜம்மு காஷ்மீர் டெல்லி புதுச்சேரி ஸோ எழுதி வச்சுங்க யூனியன் டெரிட்டோரிஸ் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது முத முத இந்த யூனியன் டெரிட்டோரிஸ் அப்படிங்கிறது ஏர்லியர் பிரிட்டிஷ் சூரில் எவ்வாறு அழைக்கப்படுதுன்னா ஷெடியூல்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஸோ ஷெடியூல்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதோட வரலாறு சொல்கிறேன் எழுதிக்கலாம் ஷெடியூல்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அப்பட